السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم അഭിമന്യരായ സഖാഫി ഉസ്താദവറുകൾ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ സംഘടന നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ സഹോദര സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചുകൂടൽ ആഹൃതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എൽമിന്റെ സരസാകുന്ന സ്വർഗത്തോപ്പിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതിന് പകരം നാളെ അവന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വർഗത്തോപ്പിൽ നമ്മെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മൗത്തായി പോയ നമ്മുടെ ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ കുടുംബക്കാർ അതുപോലെ പ്രസ്ഥാനിക ബന്ധുക്കൾ ഈ വേദി ഇതിലേക്ക് പേരിട്ടത് തന്നെ ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ മസിൻ എല്ലാവർക്കും നീ മഹുഫിറത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ അവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആമീൻ ആമീൻ കർണാടക എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ ഓരോ യൂണിറ്റിലും നടന്നു വരികയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് അതിശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് നമ്മുടെ കിന്യാ കുത്തുബി നഗർ യൂണിറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകരും നമ്മെ സഹായിച്ചവരും 
ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സ്ഥലം തന്നവരും അതിന് സഹായിച്ചവരും എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഴ ഇവിടെ വളരെ കുറവാണ് ഞങ്ങൾ പള്ളി നിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഒരു മണിക്കൂറോടെ ഞങ്ങൾ റോഡൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കുമ്പോല അരിക്കാടി ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല കുത്തിച്ചൊരിയുന്ന മഴ ആ സമയത്ത് സംഘാടകർ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയട്ടെ എന്ന് കാരണം അത്രയും മഴ ആരും വിളിക്കാത്തത് സലാമത്ത് കാരണം അത്രയും മഴയാണ് വന്നിട്ട് വെറുതെ പോണ്ടേ പക്ഷെ ഇവിടെ അലഹമില്ല നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് നമുക്ക് നല്ല കാലാവസ്ഥ അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും ഒരു മിനിറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ഒരു സ്വലാത്ത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം الشفيع الابطحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حسير وعدد لك اشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاه على النبي السلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وخلنا إن الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أرحم الراهم آيا الملك الجبار آيا الله دند دير اند چروپ کار آگن سنگڑ نا پروورت اگر سنگڑی پچھ ورواری ور الپ نیرم دین برایا جنگت نل کالا بست انبول ماکی ترنم محمانے نمڈ سدسنی دعا کی جابت اللہ سدسا کی ترنم اللہ چلی اسولا تند برکت ورد مدیر لند پنار حبیب تیر دوٹم ഈ സരസിലേക്കുനി നൽകണം അള്ളാ മദീന കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് നൽകണം പടച്ച സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമന്മാരും വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവരും മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യരെ പോലോത്ത മറ്റൊരു ജീവിയെ അള്ളാഹു താല പഠിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു താല പഠിച്ച ഓരോ അവയവങ്ങൾക്ക് സമാനമായി ഈ അവയവം അള്ളാഹു മറ്റൊരു ജീവിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് ചെവി മൂക്ക് തല കൈ കാല് എല്ലാ ജീവികളിൽ നിന്നും മനുഷ്യന്റെ അവയവം വ്യത്യസ്തമാണ് ആ മനുഷ്യ 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 ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അള്ളാഹു താര പടച്ചത് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു 
خلق لكم ما في الأرض جميعا بومي لوگة تلد مدوان الله تعالى پڑتد منشن نوينديا الله عند بوميل يتر كودان كود سرشتگل اندل ادلام پڑتد منشن نوينديا اندو بريم بول الات اندهم اپگارم يندان يند منشن ارنجو گولان من دلال موسیقا منشن نے اللہ تعالیٰ پڑھتے تو اور جیوی کی ویڈیوں ملا پنیو منشن نے اللہ تعالیٰ پڑھتے تو اب انہیں ویڈیا وما خلقت الجن والانس الا لعبدون منش ورگت نیم جن ورگت نیم اللہ تعالیٰ اب انہیں آرنی آرادی کان ونڈی پڑھتا پڑھتا بھی باگا ماں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اول انسر چجیوی کان میں لی پڑھت چبر آن منش شور کم ادھو گنڈ دنے مسلم انگل آئے نمو الوشو سکتن مرنا نمدرہ پل بستو کاری گنڈ قبر انڈ چودیم محشرہ حساب سورگم نرگم اللہ ونڈ لقاء اتن ونڈ کلیانم اید لام منشر کلنا منشر اللہ تمتی در جیوی گل کی قبر انڈ سکشہ اللہ رکشہ اللہ محشر اللہ حساب اللہ سرگم اللہ نرگم اللہ کارنم اللہ جیوی گل ایم اللہ تعالی پڑھت چد منشن نوینڈیا آہ منشن جیوی گل کنڈو پگار مٹک گئیوں آدھن دے آئی سے کڑی لوڑ کوڑا ہے پنہ دے دے کریں گوٹ کڑی جو موسیقی منشر اللہ آتا مجھے جرہ جیوی گل کو سورگوں نرگوں مندوں اللہ اندو بریم بول ایبڑے جیوی گل کوٹت تلچل جیوی گل سورگت تلکڑکو من حبیب آیا محمد رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلچل جیوی گل سورگت تلکڑکو من برجیتون آن جیوی گل اللہ ہم سورگت تلکڑکو من جیوی آئے دنڈے بیری اللہ ادھو مہت کلم آئی بند پٹھ دنڈے بیری لہا ادھل وری ادھا حرنم جانو ارم پڑھت گیا انگل اللہ ہم پلی آئی چیئیم پلی الکحف بائر آئیم چیئیم دورا آن الکحف صورت الکحف اندے ایڈ مہان مارو دے چریترم اللہ ہوتا ہے لپر جد گانا موسیقی سیر اندے بندی دن ماری باری انہوں ایڈ مہان ماری آگن اولیاء کم ماری رو گوہن دے اولیل تامس اچھا پور نایا وزن تے بادت کے گترن آبرے انہیں آٹی اوڑی چپو اور نایا بار جمار اوڑی ایک آٹی اوڑی کر لے جان انگل سنہی کنالا اللہ ما سابی تفسیر لے دی بچر کا نام جان انگل سنہی کنالا آن الکاہ پندے ایڈ اولیاء کن ماری بہم آن اچھا دن دے بیریل تنے توٹال ایڈ براو سے گڑی گئے دن آیا نالا سورد تیرے آن دو محمد رسول اللہ آنگنے مہان ماری بہم آن اچھا دن دے بیریل پورا جیبی گل سورد تل گڑکو دن 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 د
അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകേണ്ട നായ ഔലിയാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട എന്തുകൊണ്ടാണ് നാളെ ക്ലിപ്പാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എല്ലാ സുദ്ധികളും മഹാന്മാരാദരിക്കുന്നവരാ അല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷം പഠിപ്പിച്ചത് താജുലുമയല്ലേ നമ്മളൊക്കെ മൊയിലാറാക്കിയത് താജുലുമയല്ലേ താജുലുമ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ കർണാടകയിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം മഹാന്മാരെ ആദരിച്ചതിന് വരെ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അഭുൽവശറിസ്ലാം പടക്കാൻ വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മലക്ക് വന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ആ മണ്ണ് കൊണ്ടുപോയതിന്റെ ശേഷം ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു തേല പടക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല ആദൻ നബിയെ പടക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ദിവസം മണ്ണിനെ അതാ വെള്ളം കൂട്ടി അവിടെ വെച്ചു പിന്നൊരു നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും മണ്ണിന് നല്ല വള്ളം കൂട്ടി നല്ല പാകപ്പെടുത്തി പണ്ടികാരത്തിൽ നാട്ടിൽ ഇട്ടിക ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ മണ്ണിനെ നല്ല പാകപ്പെടുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബിൽ ഇസത്ത് വെച്ചു വീണ്ടും അതിനെ മനുഷ്യ രൂപത്തിനാക്കും ആക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തേലാദ ആ മണ്ണിനെ എടുത്തൊരു മനുഷ്യന്റെ ആകൃതിയിലാക്കിട്ട് അവിടെ വെച്ചു അത് നാൽപ്പത് കൊല്ലമാണ് അങ്ങനെ നാൽപ്പത് 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 നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് ആദന്നബി അലൈ ഇസ്ലാമിനിക്ക് അള്ളാഹു തേല റൂഹ ഇടുന്നത് ഇന്നും വന്ന മനുഷ്യനെ പടക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എങ്ങനെ ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് ഭർത്താവിന്റെ ബീജം ഇന്ദ്രിയം അങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ നാൽപ്പത് ദിവസം ഇന്ദ്രിയം അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കി പിന്നൊരു നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടാം നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർച്ചിക്കട്ടയാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ മൂന്ന് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് റൂഹ് ഊതുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നബിക്ക് റൂഹ് ഊതിയത് മൂന്ന് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് റൂഹുന്നത് മൂന്ന് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ലഭിക്കും മൂന്ന് നാൽപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലാണ് ഞമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാണ് എന്തുകൊണ്ട അത് അത് ലഭിക്ക വയസ്സൊക്കെ കുറേയുണ്ട് ഞമ്മളെ വയസ്സ് റസൂദ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലേ എത്ര ഞമ്മളെ വയസ്സ് അറുപതിന്റെ എഴുപതിന്റെ ഇടയിൽ അതിന് നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം ഇതിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറുപത് ഇരുപത് പിന്നെ എവിടെ കിട്ടാനാ അതിനൊക്കെ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഒന്നും വിഷയം തന്നെയല്ല ഷവാഹു താല ആ നൂറ്റി ഇരുപതിനെ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു പക്ഷെ കൊല്ലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ദിവസമാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു മലക്കങ്ങ് വന്നിട്ട് റൂഹ് ഇടുകയാൺ ആ റൂഹ് നാല് മാസമായ കുഞ്ഞ് ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിൽ അതാ വലുതായി 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 വരുന്നു പിന്നീട് ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് അതാ കുഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ വഴിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് അതെങ്ങനെയാ കടന്നു വരുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു 
മര പള്ളയിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ പാകപ്പെടുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു തല പറയാണ് തുമ്മ സബീല യസറാ പിന്നെ വരാനുള്ള വഴിയൊക്കെ അള്ളാഹ് എളുപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള വഴിയൊക്കെ അള്ളഹ എളുപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ള എളുപ്പാക്കില്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞി ആ ഔറത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുവോ ഏ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഔറത്തിലൂടെ ഒരു മൂന്ന് കിലോ മൂന്ന് കിലോ രണ്ടര കിലോ ഭാരമുള്ള കുഞ്ഞി പുറത്തേക്ക് വരാൻ അള്ളാഹു തല വരാനുള്ള വഴി അങ്ങോട്ട് എളുപ്പമാക്കി അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞു ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ സുബാനല്ലാ ആ കുഞ്ഞി വളർന്ന് 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 വലുതാകുന്നു ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ കുഞ്ഞു എസ് എഫിന്റെ കൊടിയും കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടല്ല വന്നത് ഇനി വരുമോ എന്നറിയില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആരും വന്നിട്ടില്ല വരും തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ല നല്ല അസുരത്തെ മാത്രം തന്നെ വരും കുട്ടികൾ വരും പന്നെ കാരണം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കുട്ടികളൊക്കെ വളരുന്നത് നല്ല സുന്നിയായിട്ടാണ് ഉപ്പാറ ആസൻ അങ്ങനെയല്ലേ ഇന്ന് ഒരു കുഞ്ഞി ഒരു ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു അപ്പൊ സന്തോഷം പറയാൻ വേണ്ടി ഉപ്പ ഫോൺ ചെയ്തു ഉസ്താരെ എസ് എഫിന് ഒരു എസ് എഫിന് ഒരു മെമ്പർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് വെച്ചു ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തുടക്കം അങ്ങനെ അല്ലേ ഒക്കെ നിങ്ങള് സംഘടക ഒരു മെമ്പറായി പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ പറയല്ലേ അങ്ങനെ എസ് എഫിന് മെമ്പറായി എന്നാ അപ്പൊ ഉമ്മ എന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്ന കുഞ്ഞ് ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിക്ക് അള്ളാഹു താല ഇനി ഇട്ട ആയുസ് എത്ര എന്ന് നമ്മക്കറിയില്ല എങ്കിലും നാല് അവസ്ഥയിലായിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല കുട്ടിക്ക് വയസ്സിന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആദ്യമായി കുട്ടിക്കാലമാണ് രണ്ടാമത്തത് യുവത്വ കാലമാണ് മൂന്നാമത്തത് വയസ്സായ കാലമാണ് നാലാമത്തത് അർദുൽ ഉമുറ് എന്ന് പറയുന്ന അത്തും വിത്തും തിരിയാത്ത ഒരു കാലമാണ് അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ കുട്ടിക്കാലം ഓന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അരാ കുട്ടിക്കാലം കളിക്കുന്ന കാലമാണ് പ്രായമെത്തുന്നതുവരെ കളിയും ചിരിയും തമാശയുമുള്ള കാലമാണ് അരാ ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന കുഞ്ഞ് അലഹമുല നല്ല റാഹത്തോടെ കുഞ്ഞിങ്ങനെ വളർന്ന് 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 വരികയാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് അരാ വയസ്സ് കൊണ്ട് ആ കുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയാവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് വയസ്സിന്റെ ശേഷം ചില അടയാളങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയാവുകയാണ് ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ പ്രായപൂർത്തിയായാൽ പിന്നെ ആ കുഞ്ഞു കുട്ടിയല്ല യുവാക്കളിൽ പെട്ടവനാണ് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ ബാല്യക്കാരനാണ് യുവാവ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ ആ കുട്ടിക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല നോമ്പ് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ പ്രായപൂർത്തി എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിസ്കാര നോമ്പൊക്കെ നിർബന്ധമായി എല്ലാം ആ കുട്ടിക്ക് പിന്നീട് നിർബന്ധമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അരാ കുട്ടിക്കാലം കളിപ്രാന്തിലൂടെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അരായുവത്വത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ പിന്നെ അവന്റെ നന്മ തിന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാനത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം മൂന്നാമത് വയസ്സായ കാലമാണ് അതേ താടികൾ നിരക്കുകയാ തലമുടികൾ നിരവരുകയാ സുഗറാണ് പ്രതെ കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് പ്രസരാ യൂരിക് ആസിഡാണ് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കടക്കുകയാണ് ഇതുവരെ നിസ്കരിച്ചവനിക്ക് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ജമാത്തിന് പോയവനിക്ക് അതുപോലെ ജമാത്തിന് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അരാ അങ്ങനെ വയസ്സ് അവനിക്ക് കടന്നു വരുന്നു അങ്ങനെ വയസ്സായി പിന്നെയും ഒരു അറുപത് കഴിഞ്ഞ് എഴുപത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോ സുബാനല്ലോ പിന്നെ വരാനുള്ളൊരു വയസ്സാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന വയസ്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് തന്നെ അറുതലുല്ലുമുറുകെന്നാണ് അത്തും വിത്തും തിരിയാത്ത കുട്ടികളെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മക്കള് അവർക്കൊന്നും തിരിയുന്നില്ല വയസ്സ് എഴുപത് കഴിഞ്ഞു എൺപത് കഴിഞ്ഞു ചെറിയ മക്കളെ പോലെ പണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിമാരുടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ആടെ ഉണ്ടായി ഒരാള് ഒരു വയസ്സിന്റെ ഒരാള് ബാക്കിമാരെ നമ്മളെ മോൻചണ്ട അപ്പൊ അയാളെ ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പോകും അയാൾ ഒരു എൺപത് വയസ്സെല്ലാം കഴിയും അയാൾ പോയിട്ടാകുമ്പോ അയാൾക്ക് പിന്നെ ആ അറുസൽ ലൂമറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പോയ ഉടനെ തന്നെ ഉസ്താരെ പണ്ട് നമ്മൾ മേരം പുറത്തത് ആ ഗോപ്പ് തുടങ്ങി പിന്നെ മേരം പുറത്ത വിഷയവും പണ്ട് നെല്ല് പുറത്ത വിഷയവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരി പുറത്ത വിഷയം ഒക്കെ സംസാരിക്കുക ഇയാൾ വേറെ വിചാരിക്കുന്നു കറിയാൾ എവിടെയൊന്നും ഇയാൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അത്യമിറ
അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് നമുക്ക് വരാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ അർദൽ ഉമറിനെ തൊട്ട് കാവൽ ചോദിക്കണം എന്ന് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമരങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാണാം പക്ഷേ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരവരെ കിതാബ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എപ്പോഴും കിതാബുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവര് ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവര് ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവര് അവര് എത്ര വയസ്സായാലും അവരെ ബുദ്ധിക്ക് യാതൊരു തകരാറും ഉണ്ടാവുകയില്ല എത്ര വയസ്സായാലും ഒരു തകരാറും ഉണ്ടാവൂല മഹാനായ താജുല്ലുലമ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വയസ്സായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടായിനോ ഏ നിങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ എം എ ഉസാൻ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സ് ജീവിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു തകരാറ് കുറവുണ്ടായിനോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കന്നിയ ദുസാദ് ഷംസുല്ലാർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഉറക്കെ തൊണ്ണൂറിലധികം കൊല്ലങ്ങൾ ജീവിച്ചവരല്ലേ പക്ഷെ യാതൊരു കുറവും അവരെ ബുദ്ധിക്കുണ്ടായില്ല പോരെന്താ ദീർഘദൃഷ്ടി എം എ ഉസ്താദ് ഒക്കെ ആരാ എന്തായിരുന്നു അവർക്ക് ദീർഘദൃഷ്ടി എപ്പോഴും കിതാബുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവര് അവരെ ബുദ്ധിക്ക് എത്ര വയസ്സായാലും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ായ പണ്ഡിതന്മാര് അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അർദൽ ഉമറിന് ഒരു കാലമുണ്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ വയസ്സായ ഒരു കാലമുണ്ട് അതിനിങ്ങോട്ട് വന്നാൽ യുവത്വമായ ഒരു കാലമുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ ആയുസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് യുവത്വമാണ് മനുഷ്യന്റെ മാത്രല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരാള് ഒതഹിയത്തിന് പോത്തു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി സുബ്രഹ്മണ്യത്തേക്ക് പോയി പണ്ട് പോകണ്ടേ സുബ്രഹ്മണ്യത്തേക്ക് ഇപ്പൊ പോക്കില്ല ആരും സുബ്രഹ്മണ്യത്തേക്ക് കാലി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സുബ്രഹ്മണ്യത്തേക്ക് വന്നിട്ടേ അങ്ങനെ ജമാഅത്തുകാർ ഒരു മൂന്നാളെ നിശ്ചയിച്ച് ഒതുക്കത്തിന് രണ്ട് പോത്തുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവർ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ച് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ആകുമ്പോൾ പള്ളിന്റെ മുറ്റത്തുണ്ട് പോത്ത് കൊണ്ടു കെട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കമ്മിറ്റിക്കാരനും ചുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോത്ത് സന്ദർശനം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ പോത്ത് സന്ദർശനം ചുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുന്നേ പോത്തിനെ കാണും ഇത് കേടുന്നിര കിട്ടിന്റെ തൊണ്ട ഈ തൊണ്ടമാർ കേടുന്നിര കിട്ടിനെ അവർക്ക് അലാക്ക് പിടിച്ചത് കണ്ടോ അങ്ങനെ കൊടന്നാൾക്ക് ആകെ വേജാറായി ഇവർ വിചാരിച്ച ഏതായാലും ഇത് പണിനെ കൊടുക്ക വേറെ കൊണ്ടുകൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെ വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ പിറ്റത്തെ വള്ളിയാഴ്ച ബലിപെരുന്നാൾ ആയിട്ടില്ല വീണ്ടും പോത്ത് വന്നു അതാ ജമാത്ത് ഒന്നാകെ പോത്ത് സന്ദർശനം ചുമ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോയി നോക്കുമ്പോ നല്ല കൂട്ടന്മാരും ഓ എങ്ങനത്തെ കൂട്ടന്മാരാ കണ്ടോ യുവത്വം കണ്ടോ നിങ്ങള് പോത്തില് പോത്തില് യുവത്വാണ് എങ്ങനത്തെ കൂട്ടന്മാരാണ് സുഹാനല്ലാ പോത്തിലും യുവത്വം എല്ലാത്തിലും യുവത്വം നമ്മളെ സക്കാബിസ്ഥാ ഒരു സുരിമല്ലേ കുറച്ച് തോട്ടം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അത് ഓഫി കഴിയട്ടെ കുറച്ച് വലിയൊരു എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു തോട്ടം അങ്ങനെ തോട്ടം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ച് ഒരു ബ്ലോക്കർ പിടിച്ച് നമുക്ക് സുരിമലക്ക് ദാരുലസരി കുറച്ച് തോട്ടമൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കണം ഏ എന്തെങ്കിലും ഒരുമാനം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്കർ വന്നിട്ട് സ്ഥലത്ത് നല്ലൊരു തോട്ടം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സുരിമലി സ്ഥാനം കൂട്ടിയിട്ട് പോയി പോയി നോക്കുമ്പോ ഇത് എന്തിരാ തോണ്ടം കവുങ്ങ് ചാവാനായിനെ കവുങ്ങ് കാണിച്ച തൊണ്ടം കവുങ്ങിനെ അയാൾ വൈകിട്ട് വന്നു ഈ തൊണ്ടൻ ആയിരിക്കുവാണോ പിന്നെ ലാലു സൈമി ബ്ലോക്കർ വീണ്ടും വന്നു ഉസ്താദെ നല്ലൊരു എസ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് അക്കരയുണ്ട് ഉസ്താദെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉസ്താദ് പോയിട്ട് നോക്കുമ്പോ നല്ല നാല് കൊല്ലം അതിന് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനത്തെ കവുങ്ങ് എന്നറിയോ സുബാനല്ലാ കാണുമ്പോ തന്നെ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം വന്നു എന്താ നല്ല ബാല്യക്കാരായ കവുങ്ങു കവുങ്ങിലും ബാല്യപ്രായം തെങ്ങിലും ബാല്യപ്രായം ആടുകുട്ടന്മാരിലും ബാല്യപ്രായം പോത്ത് ഉദഹിയത്തിന്റെ പോത്തിലും ബാല്യപ്രായം എല്ലാത്തിലും ബാല്യം കാണാം എന്നതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ആയുസിൽ കുട്ടിക്കാലം യുവത്വകാലം വയസ്സായ കാലം അതും അതിന് വിട്ടുകൊണ്ട് അറുതലിലും ഒരിന്റെ കാലം അത്തും വിത്തും തിരിയാത്ത കാലം ഈ കാലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് യുവത്വം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓ എന്റെ എസ് എസ് എഫ് കാരെ അള്ളാഹുത്തേലിന് അമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവസരമാണ് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആ യുവത്വം തീർന്നാൽ പിന്നെ കേരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ വേജാറാവാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കാസർഗോഡ് ഞാൻ കേയില് പോകാനില്ല സംഘാടകർ എന്തായി വേസത്തിനായി വേസത്തിനായി എന്തിനുണ്ട് മുസ്ലിം ജമാത്തിന
നാല് ഭാഗത്തും പുളി എയിലിയും മുസ്ലിം ജമാത്തില സ്വീസില ഒറ്റ താടി നേരച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ജമാത്തില ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേജാറായ മുസ്ലിം ജമാത്ത് കാരണം അത് വയസ്സമാർദ്ദാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബാല്യക്കാരെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കൂടണ്ടേ അവ എസ് വയസ്സിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം ബാല്യക്കാരെ കൂടെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം ബാല്യം അത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ വേജാറാ അല്ലേ അള്ളാഹുവേയും മരണം വരെ ഞങ്ങളെ ആഫിയത്തിന് നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ എന്റെ നല്ലവരായ പ്രവർത്തകരോട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരോട് നമ്മുടെ പ്രമേയം തന്നെ യുവത്വം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാണ് ബാല്യപ്രായം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ഖാലിഖായ റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹു റബ്ബിൽ ലിസത്ത് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അഷ്റഫ് അൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമുകൾ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ സബഅത്ത് യുദല്ലഹുമുല്ലാഹു ഫീ ദില്ലിഹി യൗമലാ ദില്ല ഇല്ലാ ദില്ലു നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ ആരുമില്ലാത്ത മഷറയിൽ അതേ ഒരു ചാൺമുകളിൽ ഉദിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ചൂടിൽ എല്ലാവരും ചൂടുകൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വെപ്രാളപ്പെടുന്ന രംഗമാണ് അവിടെ അതാ ഹാലിക്കായ റബ്ബിന്റെ പ്രത്യേകമായൊരു പന്തല് കാണാം അരുഷിന്റെ തണല് കാണാം ആ അരുഷിന്റെ തണൽ അള്ളാഹു തേര നൽകുന്നത് ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിച്ച ഏഴു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ കാണുന്ന നബിസ്വല്ലാഹു അരി വസലവരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എണ്ണിയത് ാണ് അരുഷിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്നവര് ഒന്ന് ഇമാമുൽ ആദിൽ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാണ് എല്ലാവരും ഭരണമുള്ളവരാണ് അതാ സംഘടനയിൽ ആ സംഘടന നേതൃത്വം നൽകപ്പെടുന്നവര് അതുപോലെ ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വമുള്ളവര് പലേ നിൽക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വരാണ് അവരതാ അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി നീതി പോലെ നിർവഹിക്കുന്നവരാകണം കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതിൽ പറയട്ടെ ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ അധികാരം നമ്മളെ ഉമ്മമാരെ കയ്യിലാകുമ്പോ ആ ഉമ്മമാര് അവിടെയുള്ള എല്ലാ മക്കളെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവരാകണം എല്ലാ മക്കളെ ഭാര്യമാരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവരാകണം ഇന്ന് എവിടെ പോയാലും പ്രശ്നമാണ് അമ്മായി മെരുമക്കളെ പ്രശ്നം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉള്ളതാണ് അമ്മായിമാർക്ക് ചില മെരുമക്കളെ കണ്ടുകൂടാ ചില മക്കളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ചില മക്കളെ തീരെ കണ്ടുകൂടാ അങ്ങനെ എത്ര പേരുണ്ട് തലാക്കിന്റെ മക്കളെത്തുന്ന പേര് സുബാനുള്ള ഇന്നലെ രാവിലെ ഒരാളെന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് വല്ലാത്ത സങ്കടപ്പെട്ട് കരയുകയാണ് ഞാൻ എന്തിനാ കരയുന്നെന്ന് ചോദിക്കും ഉസ്താദ് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോളെ ഒന്ന് തലാക്കാക്കി തരണം ഒന്ന് തലാക്കാക്കി തരണം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ തലാക്കിന്റെ വിഷയോ അപ്പോഴാണ് ഈ ആള് പറയുന്നത് ഉസ്താദ് എന്റെ പുതിയ ആപ്പിളിന്റെ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ അമ്മായിനെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു ില്ല എന്റെ മോൾ എനിക്ക് പറയുന്ന എനിക്ക് പുതിയ ആപ്പിൾ തന്നെ വേണ്ട കാരണം അമ്മായി അത്രയും കടുപ്പമാണ് ഈ കുത്തുവിനകിലെ അമ്മായിമാരെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തന്നെയുമാണ് ഈ പറയുന്നത് അമ്മായിമാരെ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നവരാകണം നീതി പുലർത്തുന്നവരാകണം എല്ലാ മരുമക്കളെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവരാകണം അവർക്ക് നാളെ അരുഷിന്റെ തണലുണ്ട് കേട്ടോ ഇമാമുൽ ആദിൽ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി ഇവിടുത്തെ അമ്മായിമാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് അക്കാ ഓഫീസ് ഇടുന്ന മാലം കഴിക്കുമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ തോന്നുന്നു നല്ല അമ്മായിമാരാകും അള്ളാഹുത്തല നല്ലവരാകട്ടെ ഇല്ല ആമി മറിയുന്ന വിഷയമൊന്നുമില്ല അള്ളാഹുത്തല നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നന്നാകട്ടെ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്ലാസ് എടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് നിക്കാവിന്റെ ക്ലാസ് ഏ നിക്കാവിന്റെ ക്ലാസ് എത്ര മുപ്പത് ദിവസം അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ കുറെ വയസ്സന്മാർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിന് പിന്നെ നിക്കാവിന്റെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി 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 അങ്ങ് എത്തി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒന്നിച്ച് സ്വർഗത്തിന് കിടക്കുന്ന അടുത്തേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ അടുക്കുമ്പോ ഞാൻ കുറെ ദൂരം പഠിച്ചോ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സ്വർഗത്തിലാക്കണേ നോക്കുമ്പോ ഒരു ബാസ്റ്റോ ഉണ്ട് അവിടെ അയാൾ ഇങ്ങനെ കൈ കുറിച്ച് ഒറ്റ എത്തും ആമിയാക്കുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ക്ലാസ് അല്ലേ വയലല്ലോ ചുറ്റും എന്തേ ഇങ്ങനത്തെ ആമിയും പറയാത്തെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇയാൾ ഭയങ്കര രസികരാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞ ദിവസത്തെ എനിക്ക് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സായി ബംഗാൾ കഴിഞ്ഞൊരു അമ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലായി ദുനിയാവിൽ എന്നെ ഗുൽമാൽ തീരുന്നില്ല എന്റെ സ്വർഗത്തിന് ഗുൽമാലാക്കിട്ട് ഞാൻ അത് വരയ്ക്കുന്നത് വേണ്ടേ വേണ്ട ഞാൻ ആമിയാക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയും അങ്ങനെയാണ് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഏ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഗുരുമാല് പിന്നെ സ
അവ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണം അതിനെന്ത് വേണം നല്ല റാഹത്തോടെ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാകണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇമാമുൻ ആദിൽ നീതിമാന്മാരായ ഭരണാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളും അതിൽ പെട്ടു അത് ഉമർ ഖത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല ഇമാമുൻ ആദിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഭരണമുള്ളവർ അതൊക്കെ അതിൽ പെട്ടു അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരവരുടെ മേഖല നീതിയുള്ള മേഖലയാകണം രണ്ടാമതായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമനങ്ങൾ പറയുന്നു അതേ നാളെ അരുസിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരാണ് അവരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ വിഭാഗത്തിനായി വളർന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണ് കേട്ടോ റബ്ബിന്റെ വിഭാഗത്തിനായി വളർന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തോഫി കൈയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തോഫി കൈയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി ജീവിച്ച ചെറുപ്പക്കാർ അപ്പൊ ബേസന്മാർക്ക് ബേജാറായി പടച്ചോനെ അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കഴിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അനസിന്റെ തണലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്താക്കും പടച്ചോനെ ബേസന്മാർക്ക് ഭയങ്കര ബേജാറാണ് പക്ഷെ ബേജാറാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇയാൾ ബേസനായതും ബാലക്കാരനായിട്ട് തന്നെ അല്ലേ ബാലക്കാരന ആവാന കുട്ടി ഇങ്ങനെ പാറിയിട്ട് വേസായതാ അങ്ങനല്ലല്ലോ കുട്ടിക്കാലത്ത് നേരെ ഡയറക്റ്റ് വേസിലേക്ക് തുള്ളിയതല്ലോ അല്ല ബാല്യപ്രായത്തിലൂടെ വയസ്സായിട്ട് വന്നതാ ആ സമയത്ത് ബാല്യകാലത്ത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിന്റെ തണലുണ്ട് അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇബാരത്തിലായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാർ കരുസിന്റെ തണലുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് അരിവസലമരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോടും ചെറുപ്പക്കാരികളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കുന്നവരാകണം ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്തം തിളമ്പുന്ന സമയമാണ് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ യുവത്വം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന വിഷയം തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്തം ജലിക്കുന്ന സമയം നല്ല യുവത്വ സമയമാണ് ആ സമയത്താണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തില് പിശാച്ച് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യുവത്വ സമയത്താണ് അരാശൈത്താൻ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും യുവത്വ കാലത്തിലാണ് കാരണം യുവാക്കളെ പിടിച്ചാലേ എന്തെങ്കിലും നടക്കുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കൂല യുവാക്കളെ പിടിച്ചെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഏ അള്ളാന്റെ ഭൂമി ലോകത്ത് ആദ്യമായി വഹാബിസം കൊണ്ടുവന്നാലാണ് ഇബിന് തൈമിയ ഇബിന് തൈമിയ അതിനുശേഷം എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് വന്നത് പക്ഷേ എവിടെ നോക്കിയാലും ഇത് വഹാബിസം ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ വഹാബിസമാണ് ആ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഇബിൻ തൈമിന്റെ ആശയമാണെങ്കിലും ഇബിന് തൈമിയ വഹാബി പ്രചാരകരായിരുന്നുവെങ്കിലും വഹാബിസം ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടതുപോലെ ഇബിന് തൈമിയക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് കൂടെ ബാലക്കാരുണ്ടായിട്ടില്ല കൂടെ ബാലക്കാരില്ല ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന് ഇഷ്ടം പോലെ ബാലക്കാർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മക്കയിലും മതിയിലും ഒക്കെ സമാന്തലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ഇബിൻ ദേവിയന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളത് ബാലക്കാരാ പിശാച്ചിന് ആവശ്യമുള്ളത് ബാലക്കാരാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ബാലക്കാരാ വയസ്സമാര് വേണ്ടോ കാരണം ഇവിടെ എന്തും നടക്കണമെങ്കിൽ ബാലക്കാര് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു താല തന്ന ആയുസിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുസാണല്ലോ മനുഷ്യന് കലാഹു താല നൽകിയ യുവത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആയുസ് ആ യുവത്വത്തിൽ അതേ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന നല്ല ചെറുപ്പക്കാരാകണം അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അതിന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ അലീബിനെ ബി താലി പ്രതിയല്ലോ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള 
ഞാൻ ഇൽമിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ആ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കവാടം മഹാനായ അലിയാരുതങ്ങളാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമനങ്ങൾ പുതിയാപ്പണിയും കൂടിയാണ് അസദുല്ലാഹി എന്ന പേര് ലഭിച്ച അള്ളോന്റെ സിംഹം എന്ന പേരുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അലീബിനബി തോലിബുറുദിയുള്ളോഹല്ലു അവിടുത്തെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല മഹാനായ അലീബിനബി തോലിബ് പറഞ്ഞൊരു ഉദ്ധരണി കാണാം ഇന്നമാ അഹ്സാലും അരേ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളെ മേൽ ഞാൻ രണ്ടു കാര്യം വല്ലാതെ പേടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മഹാനായ അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയുള്ളോ എന്ന് പറയാണ് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ വല്ലാതെ പേടിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ വല്ലാതെ പേടിക്കുകയാണ് എന്താണ് രണ്ട് കാര്യം അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയുള്ള ഒന്ന് പറയാണ് ഞാൻ മനുഷ്യരിൽ പേടിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യത്തെയാണ് അത് രണ്ടും മനുഷ്യരെ ചെന്നെത്തിപ്പിക്കുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണല്ലോ അവകാകട്ടെ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് തൂലുൽ അമൽ നീളമായ ആഗ്രഹങ്ങള് അങ്ങനെയാക്കണം ഇങ്ങനെയാക്കണം അതുണ്ടാക്കണം ഇതുണ്ടാക്കണം സുബാനല്ല എപ്പോഴും ആഗ്രഹത്തിന്റെ വലിയ വലിയ മാലകൾ തന്നെയാണ് എപ്പോ നോക്കിയാലും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നീളമായ ആഗ്രഹമല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹങ്ങള് അരാസുനത്തിയമായത്തിന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം അതൊരു സൈഡിൽ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളത് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളല്ലേ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താണ് അതാ നാട്ടിൽ വലിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് വലിയൊരു കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് വലിയൊരു കല്യാണം ഇവിടെ അടിപൊളി കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നിട്ട് നാട്ടിലൊന്ന് വരസണോ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള് ഈ തൂലില്ല നീളമായ ആഗ്രഹങ്ങള് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുണ്ടോ അത് ഞാൻ വല്ലാതെ പേടിക്കുകയാണെന്ന് മഹാനായ അലീബിൻ അബി താലിബനങ്ങൾ പറയാ രണ്ടാമരായി മഹാനവരുകൾ പറയുന്ന ഈ ഉമ്മത്തിലെ യുവാക്കളിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും പേടിക്കുന്നത് എന്താണ് നല്ല രക്തപ്രസരിപ്പുള്ള സമയമാണ് ആ ശരീരത്തിൽ രക്തം തന്നവൻ ആരാണ് എനിക്ക് അഫിയത്ത് തന്നവൻ ആരാണ് ആരോഗ്യം തന്നവൻ ആരാണ് റബ്ബിനെ ഓർമ്മയില്ലാതെ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമില്ലാതെ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ലാതെ എനിക്കെല്ലാം തന്നൊരു അല്ലയാണെന്ന ബോധമില്ലാതെ ഓ എന്റെ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ എസ് എസ് എഫ് കാരെ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാനുണ്ട് മുഹ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മിനിയാൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോ എത്രയാണ് കിട്ടിയ മയ്യത്ത് നിസ്കാരങ്ങള് എത്രയാണ് കിട്ടിയ ദിക്കറുകള് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ആകള് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ നിലക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് ഈ നാറിയ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിയതിന്റെ പേരിൽ അല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവനും സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളെ പിന്നാലെ സംഘടനക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്നതിന്റെ പേരിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയാണ് ഇത്തരം നല്ല ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലീബിൻ അബി താലിബൻ ഞങ്ങള് പറയാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ പേടിക്കുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യന് യുവത്വം അതാ രക്തം തുളുമ്പുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ ഖാലിക്കായ റബ്ബിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധയിലില്ല അഭിപായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതവന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല അവന്റെ ശരീരം ഒന്നടങ്ങുമെന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാല് ഓ കുത്ബി നഗറിലെ എസ് എസ് എഫ് കാരെ നിങ്ങളോട് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ തലമറക്കുന്നവരാണ് തടിവെച്ചവരാണ് ശരീരത്തിൽ നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചവരാണ് എന്നാൽ ചോദിക്കുന്നു 
എന്റെ താടി മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ച താടിയാണോ അല്ല ഏതോ ഒരു സിനിമാ നടനക്ക് നടനെ കണ്ടുവെച്ച താടിയാണോ എന്റെ മുടി വളർത്തിയത് മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണോ അതല്ല ഏതോ ക്രിക്കറ്റ് താരന്റേതാണോ അല്ല സിനിമാ നടന്റേതാണോ എന്റെ ശരീരത്തിലെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അത് ഏത് ആരുടെ വേഷമാണ് നമ്മളതാർസൂലുള്ള തങ്ങളെ പിന്തുടർന്നതിന് പകരം മഹാനായ അലീബിൻ അബീത്താലിബ് തങ്ങള് പറയാണ് അവനിക്ക് റസൂറുള്ളോട് പിന്തുടർച്ചയില്ല മഹാന്മാരോട് പിന്തുടർച്ചയില്ല അവനിക്ക് അതാത്താജുല്ലമയോട് പിന്തുടർച്ചയില്ല സുരിമയിൽ ഉസ്താദിനോട് പിന്തുടർച്ചയില്ല മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദിനോട് പിന്തുടർച്ചയില്ല വെക്കലം ഉസ്താദിനോട് പിന്തുടർച്ചയില്ല പിന്നെയോ അവനിക്ക് ഒരു ആലിമികൾ ഉപദേശവും വേണ്ട ഒരു പണ്ഡിതന്റെ വേളും അവനിക്ക് വേണ്ട ചോരിക്കട്ടെ കുത്ബീ നഗറിലെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ എത്രയോ ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നല്ലൊരു വാദിന്റെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോ ഈ വാദിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് വരാതെ ദൂരെ നിന്ന് എത്തി നോക്കി ആ അതെ എത്തി നോക്കിയിട്ട് ഈ സദസ്സിനെ പുച്ഛിച്ച് കളയുന്ന എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ നീ കക്കണേ അള്ളാ അവസരം പറയാനല്ലാതെ അതെ അവസരം കിട്ടുമ്പോ അഭിപ്രായം പറയാനല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഞമ്മളാരും തയ്യാറല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അലീബിനെ അബീത്വാലിബ് റതിയുള്ള പറയുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും പേടിക്കുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് വിഷയമാണ് ഒന്ന് വലിയ ദീർഘ്യമായ ആഗ്രഹങ്ങള് രണ്ട് ഇത്തിവാ ഉൽഹവ അവന്റെ തടിയെ പിന്തുറന്ന് ജീവിക്കുന്നവൻ അവന്റെ തടി എന്താണോ പറയുന്നത് അവന്റെ മനസ്സെന്താണോ പറയുന്നത് അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ ബാർബർ ഷാപ്പലിംഗ് ബാർബർ ഷാപ്പലിംഗ് അറിയാ മനെ അറിയോ പോകണ്ട അല്ലേ ഇനി പോയിരുന്ന കേട്ടാ ഞാൻ പഠിച്ചോനെ അതിൽ പണ്ട് കാനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചൊരു ശൈലി ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ മിസ്സിനെ കൊണ്ട് ചോന്ന മാസം പഠിച്ചോന് എല്ലാ മാസം മുടി പിടിച്ചോളൂ മുട്ട പിടിച്ചോളൂ മാസം 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 അതിനിപ്പോ റൂമിൽ മിഷൻ റെഡിയാണ് മാസം റെഡി മാസം മുത്താലിങ്ങൾ തന്നെ വരുന്ന സ്ഥലം ഇന്ന് മാസം ഒന്നായി പഠിക്കാനായിട്ടില്ലേ ഫുള്ളോറിനെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ആർക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതല്ല നമ്മൾ തന്നെ പൈസ കൊടുത്തൊന്നും അല്ല എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടോ അങ്ങനെ ഇന്ന് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ കണ്ടിങ്ങനെ വരുമ്പോ വാട്സപ്പിന് ഏർ ബാർബർ ഷാപ്പിന് എതിരെ താടി മുടി നൂറ്റി ഒമ്പത് റുപ്പ കേരളത്തിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ പണിക്ക് നൂറ്റി ഒമ്പത് റുപ്പ സമരം ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു താടി മുടി ഒപ്പിച്ചാല് നൂറ്റി ഇരുപത് റുപ്പ സാധാരണ കേട്ടോ അല്ലോ ഞാനൊരു ദിവസം ഒരു മംഗളത്തിന്റെ പേർക്ക് ഒരു ഉള്ള കഥയാണ് ഇത് വെറുതെ പറയല്ല ചെറുപ്പക്കാർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഒരു മംഗളത്തിന്റെ പേർക്ക് തലേന്ന് രാത്രി പോയി മുന്നത്തന്ന് രാത്രി പിറ്റന്ന് നിക്കാന് പോയാൽ നമ്മളൊരു ചങ്ങായിയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ എവിടെ വേദന മുമ്പ് കയറി ഒരു ഏതര മണി സമയം നോക്കുമ്പോൾ പുതിയാപ്പള ഇല്ല അപ്പൊ ഒരക്കാട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പോയി നിസ് അത് ഇവിടെ പോയി എന്നറിയില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വരുന്നു പുതിയാപ്പള്ളിനെ കേൾക്കുന്ന കാണുന്നേ ഇല്ല എന്നറിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏതായാലും ഉപ്പനങ്ങാടി ഭാഗത്ത് പോകുന്നത് ഞാൻ വരുമ്പോൾ വരാ എന്നറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്നേക്കാൽ പതിനൊന്നര മണിയാകുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആ പേർക്ക് വീണ്ടും കയറി കാരണം ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും ആ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയാപ്പളയില്ല അല്ല മുങ്ങിയ പണി ആയാ ഏ ഇനി വേറെ ആൾ തേടേണ്ടി വരുമോ ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഞാൻ വല്ലോ ഇനി ഫോണാക്കി എനിക്ക് അവരൊക്കെ ഫോൺ എടുത്ത് ഉസ്താദ ഞാൻ ആറ് മണിക്ക് കയറി ഇനി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് ആറ് മണിക്ക് കയറി ഇനി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ക്യൂ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയാ ഏ എന്റെ മംഗലത്തിന്റെ പേർക്ക് എത്തിയ അല്ല ഗൾഫിലേക്ക് എത്തിയ ഏടെ എന്ത് സംഗതി ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഞാനാണ് ഞാൻ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഫോൺ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു ചക്രോട് വെച്ച് എന്നോട് എന്ത് ഗൾഫിൽ പോയാ അവന് എന്തോ പറഞ്ഞു ആറ് മണിക്ക് കയറി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് കഥയെന്ന് വെച്ച് അപ്പൊ ഓൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ബാർബർ ഷാപ്പിലാണ് മുടി ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ് എത്ര ആറ് മണിക്ക് കയറി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കീന്ന് എത്ര ഉറുപ്പ മൂവായിരം ഉറുപ്പ ഏ നല്ല പെരുമ്പോ നല്ല മുള്ളം പന്തിന്റെ മുള്ള പോലെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിറ്റുന്ന പുതിയ അപ്പോഴേ അല്ല മുള്ളം പന്തിയാ നോക്കണം വരുമ്പോ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ മുടിയല്ല ഇങ്ങനെ പൊന്തിട്ട് കാണുമ്പോ ഓള് പേടിച്ചിട്ട് പാഞ്ഞില്ല മതി എന്റെ ഓലം കണ്ടിട്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ബാർബർ ഷാപ്പില് അങ്
അങ്ങനെ മുതലാളികളൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയപ്പോ പെരുന്നാ കൊപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഫുള്ള് കെട്ടിട്ട് കിടക്കുന്നു നോക്ക് മോനെ മുടിനെ പോക്കാൻ വെച്ചിനെ ഇങ്ങനെ ബേക്കലൊക്കെ വളച്ചിട്ട് കെട്ടിട്ട് പോക്കാൻ വെച്ചിനെ അങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ വേറൊരു ചെക്കനിരുന്നു അവനോട് കേൾക്കുന്നു നിനക്ക് ഏത് ശൈലി അവൻ പറയുന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് ഇങ്ങനെ അതിന് മുന്നത്തെ പ്രാവശ്യം അത് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രത്യേക മോഡലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേക മോഡലാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഓനിക്ക് തന്നെ വിടുത്തല്ലേ ഇപ്പൊ ഏത് കോലത്തിനും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒന്നും വേണ്ട മുന്നത്തൊന്നും വേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക മോഡൽ ഇറങ്ങുമ്പോ വന്നീനെ പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആരിക്ക ഇതൊക്കെ അതാണ് മഹാനായി മലീബിന് അബി താലിബിനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിന് ഞാൻ ഏറ്റവും പഠിക്കുന്നത് അവനവന്റെ തടിക്ക് വഴിപ്പെടുന്ന കാല മുത്തലവി പറഞ്ഞത് വേണ്ട സഹേവത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് വേണ്ട മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചത് വേണ്ട താജുല്ലുൽമ പഠിപ്പിച്ചത് വേണ്ട നമ്മുടെ നേതാക്കൾ പഠിപ്പിച്ച ഒന്നും വേണ്ട ഇത്തിബാ ഉൽ ഹവ അവനവന്റെ തടിക്ക് അനുസരിച്ച് ഓന്റെ തടിക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വന്നാൽ മഹാനായ അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയുള്ള പറയാണ് അരാ ഈ ഉമ്മത്തിന് ഞാൻ വല്ലാതെ പേടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ഫൈന തൂലല്ല ഇപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് നീളമായ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് വലിയ 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 ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അവന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ ദുനിയാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പിന്നാലെ ഓടി 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 നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നിൽ വരാനിരിക്കുന്ന വിപ്പത്ത് എന്താണ് അവൻ ആഹ്റത്തിന് മറന്നു പോവുകയാ ദുനിയാവിലെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ മനുഷ്യരിങ്ങനെ ഓടി 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 പോകുമ്പോ ആഹ്റം മറന്നു പോവുകയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ സമയമില്ല ഒരു സുന്ന നിസ്കാരത്തിനും സമയമില്ല ഒരു ജമാനത്തിനും പോകാൻ സമയമില്ല ദിവസത്തിനൊരു ഹദ്ദാദ് ചെല്ലാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല ഒരു പത്ത് സ്വലാത്തെല്ലാൻ സമയമില്ല നേരത്തെ വന്യരായ സുരിമേൽ ഉസ്താർ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ നമ്മുടെ എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾ വന്ന് മുറുത പാടുന്നു മുത്തരവിന്റെ മധുഹ പാടുന്നു അതിലൊന്ന് കേറിയിരിക്കാനും ഇവനിക്ക് സമയമില്ല കാരണോ ഇവൻ ബിസിനസിന്റെ പിന്നാലെയാണ് കച്ചവടത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് ഇവനതാ കൃഷിയുടെ പിന്നാലെയാണ് ഇവനതാ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ പിന്നാലെയാണ് വലിയ മാലുണ്ടാക്കേണ്ട തിരക്കില ഇങ്ങനെ തൂലുല്ലവലിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ നീളമായ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ ഇവൻ ആഹ്റത്തിന് മറന്നു പോകയാളെ ആഹ്റത്തിന് മറന്നു പോയാല് പിന്നെ അവന്റെ കഥ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതം അത് ജീവിതമേ അല്ലോ ഇതൊരു യാത്ര മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് മരണത്തോടു കൂടിയല്ലേ അവന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് ആ മരണത്തിന്റെ ശേഷമല്ല അവനിക്ക് ഫലം കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ അതാ നീളമായ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുമ്പോ ആഹ്റത്തിന് മറന്നു പോയാലോ ഏറ്റും ഹൈറായ വീട് എന്നൊന്നും അവശേഷിക്കുന്ന വീട് അത് ആഹ്റമെന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അതല്ലാത്ത മുഴുവൻ നശിഞ്ഞു പോകുന്നതല്ലേ ഈ ദുനിയാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നാൽ നാളെ ആഹ്റമുണ്ടാവൂലെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സലാമത്താക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എന്നിട്ട് മഹാന്മാര് പറയാൻ മനുഷ്യനെന്ന അവരവന്റെ തടിക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തണി തടിക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് യസുദ് അനിൽ ഹക്ക് ഹക്കിനെ അവൻ തടയുകയാണ് സത്യത്തിനെ അവൻ തടയുകയാണ് ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ അവൻ തടയുകയാണ് ഒരിക്കല അവന്റെ തടിക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അവന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം പിന്നെ ഹക്കിന്റെ പിന്നാലെ അവനെ കിട്ടൂല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് ഒന്നും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട അവൻ പോകുന്നത് അതേ പിശാചിന്റെ പിന്നാലെയാണ് എന്നിട്ട് മഹാനായ അലിയാറ് തങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു മോനെ നീ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെയല്ലേ ഒന്നത്ത് ദുനിയാവതാ പിന്നിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേരിക്കുകയാണ് ദുനിയ ൂടെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടേരിക്കുകയാണ് മുമ്പിൽ വരാനുള്ളത് ദുനിയാവല്ല മുമ്പിൽ വരാനുള്ളത് ആണ് കേട്ടോ ദുനിയാവര് മുമ്പിൽ വരുന്നില്ല 
നമ്മൾ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ എത്ര പായാലും ദുനിയാവ് കേക്കല ദുനിയാവ് വയ്യന്ന മുമ്പിൽ വരാൻ കേൾക്കുന്നത് ആഖറാണ് അല്ലെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആഖറല്ലേ വരാനിരിക്കുന്നത് വരാൻ ചെല്ലാനിരിക്കുന്നത് ആഖറത്തിലേക്കാണ് എനി എത്ര പോയാലും കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞി ഏ വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇനി ദുനിയാവിൽ നല്ലോണം ഏ പറ്റൂല വരാനിരിക്കുന്ന ദുനിയാവല്ല ആഖറാണ് ദുനിയാവ് കഴിഞ്ഞോണ്ടേ പോവാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ എത്ര മണിക്കിറങ്ങി അഞ്ചു മണിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പോരാള് മരിച്ചു നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ മരിച്ചവർക്ക് പോയി അവിടെ മയ്യത്തെടുത്ത് അഞ്ചേ മുക്കാൽ അവൻ അഞ്ചേ മുക്കാലിന് ഇറങ്ങി അപ്പൊ എന്റെ പോരാൻ അഞ്ചു മണിക്ക് ഇറങ്ങി ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് നാല് മണിക്കൂറായി നാല് മണിക്കൂർ എന്റെ ദുനിയാവ് പോയിട്ട് പോയി ദുനിയാവ് നാല് മണിക്കൂർ വേക്കലൊക്കെ പോയത് ഞാനിപ്പോൾ ആഹ്റത്തിലേക്ക് നാല് മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ട് അടുത്തു പോയി നേരത്തെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ എന്റെ പോര നീ വരുമ്പോ ഉള്ളതിനേക്കാളും നാല് മണിക്കൂർ ഇപ്പൊ ഞാൻ കബറിലേക്ക് അടുത്തു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ ഞാൻ കബറിലേക്ക് അടുത്തു പോയി ഈ കുത്തുബി നഗറിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ദിവസം കുത്തുബി നഗറിലേക്ക് വേദന വന്നു ഞാൻ വന്നു നോക്കുമ്പോ പള്ളിയിൽ ആരുമില്ല പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ ബാക്കിമാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അന്ന് വന്നത് രിക്ഷയിലാണ് ഏ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് വന്നു നോക്കുമ്പോ ഒരു പടപ്പ് പള്ളിയിലില്ല എന്താപ്പൊന്നും പയാലിടെ ഇല്ലേ ആകെ വേജാറായി എനിക്ക് നമുക്ക് മൈക്ക് ഇത് മൈക്കെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ടി വെല്ലാം കെട്ടിയിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് മെൻച്ചന്മാരെയും കാണുന്നില്ല ഏതായാലും ഡ്രൈവറെ കൂട്ടി ഞാൻ യശാൻ സ്കെച്ച് യശാല നിസ്കരിച്ച് നമ്മുടെ നാലാൾ പാഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നതാണ് ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് വേജാറായ അല്ല ഞാൻ പോവാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില്ല ഉസ്താദെ ആടെ ഒരാൾ മരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉസ്താദ് എന്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു പരക്ക് തീ പിടിച്ച് ഏ അങ്ങനെ ആ പരക്ക് തീ പിടിച്ച് മുക്കരിക്കാൻ്റെ പരക്ക് തീ പിടിച്ച അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തീ പിടിച്ച പരക്ക് തീ കടത്താൻ വേണ്ടി ഒരാൾ പോകുമ്പോ ഇടങ്ങി വീണ്ട് അയാൾ മരിച്ച് തീ പിടിച്ച പരക്കാർ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഈ കിടത്താൻ വേണ്ടി പോയ മനുഷ്യന് ഇടങ്ങി വീണ്ടും മരിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയപ്പോ പരക്കാരൻ എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പരക്ക് തന്നെ സംഭവം എന്നോ എന്തോ പറഞ്ഞോട് ഐസ് മലിച്ച അല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒരു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം എനിക്കത് മറക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കിന്നത്തെ ഉറൂസിന് വന്നപ്പോ ഞാൻ കിന്നത്തെ വെച്ച സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് മറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഏ ഇരിക്കട്ടെ അവ മനുഷ്യൻ ആഹ്റത്തിലേക്ക് മുന്നിട്ട് കൊണ്ടേയിരിക്കാണ് കുറെ മക്കളുണ്ട് കേട്ടോ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ട കുറെ മക്കളുണ്ട് നിങ്ങളാരും ദുനിയാവിന്റെ മക്കള് ആകാതെ നല്ലവരായ ഓന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മാപ്പങ്ങള് മഹാനായ അലീബിന് അബീതാലിബ് ഞങ്ങള് പറയാണ് ദുനിയാവിനക്ക് കുറെ മക്കളുണ്ട് കേട്ടോ ദുനിയാവിനെ മോഹി ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന കുറെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ആ ദുനിയാവ് പിന്നിട്ട് പോവുകയാണ് ആ പിന്നിട്ട് പോകുന്ന ദുനിയാവിന്റെ മക്കളാകാതെ നിങ്ങൾ ആഹ്റത്തിന്റെ മക്കളാകണം കാരണം മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് ആഹ്റമാണ് ആഹ്റത്തിന്റെ മക്കളാകൽ എങ്ങനെ നാളേക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ജീവിക്കലാണ് ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും മഹാനവരുകൾ പറയുന്നു വലാതെ കൂലുമിന് അഭിനയി ദുന്യ നിങ്ങൾ ദുനിയാവിന്റെ മക്കളായി പോകാൻ പാടില്ല എന്തേ കാരണം ഈ ദുനിയാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇവിടെ വിചാരണയില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എന്തും മനുഷ്യനേക്ക് ചെയ്യാം ഏത് തോ നിവാസവും ചെയ്യാം ഏത് വൃത്തികാടും ചെയ്യാം ഫൈനൽ ലോമ അമൽ ഇന്ന് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാലമാണ് ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിചാരണയില്ല കേട്ടോ ഇന്ന കഥൾ നാളെ വരാനിരിക്കുന്നതോ ഹിസാബുൽ വല അമൽ അവിടെ വരാനിരിക്കുന്നത് ഹിസാബാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് വിചാരണയാണ് ആ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അമലില്ല കേട്ടോ അവിടെയുള്ളത് ഹിസാബാണ് വിചാരണയാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സകല കണക്കുകളും ഇവിടെ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ 
ഏറ്റവും ചെറിയ ഹിസാബ് ഏതാണ് ലബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല വരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ മഹേശ്വരക്ക് എത്തുമ്പോ ഇവിടെ അറുപതും എഴുപതും എൺപതും കൊല്ലം ജീവിച്ചവര് അവര് പ്രവർത്തിച്ച അവര് ചെയ്തി വെച്ച ഓരോരോ അമലിന്റെ രീക്കാൻസുകള് അവിടെ കയ്യിൽ നൽകപ്പെടുമ്പോ അത് വായിക്കേണ്ടതില്ല അത് നോക്കേണ്ടതില്ല ഏറ്റവും വലിയ ഹിസാബ് തന്നെ ആ കിതാബ് ഒന്ന് കയ്യിൽ കിട്ടലാണ് കേട്ടോ സുബാന റബ്ബി ആ കിതാബ് അങ്ങ് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ അത് ഹിസാബിന്റെ ദിവസമാണ് നാളത്തെ ദിവസം വിചാരണത്തിന്റെ ദിവസമാ ആ കിതാബ് കയ്യിൽ അങ്ങ് കിട്ടിയപ്പോ ഒന്ന് മറച്ചു നോക്കുമ്പോ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ എഴുപത് വയസ്സ് വരെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോരോ ദിവസത്തിന്റെ ഓരോരോ മണിക്കൂറിന്റെ ഓരോ മിനിറ്റിന്റെ ഓരോ സെക്കൻഡുകള് ഒരാ സെക്കൻഡ് പോലും പാഴാക്കാതെ എന്റെ കിതാബിലങ്ങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുന്നത് മാലി ഹാദൽ ഇതെന്തൊരു കിതാബാണ് അള്ളാതിരു സഹീറ തൗവല കബീറത്ത് ഇല്ല ഒരു ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഒന്നും ഈ കിതാബിലില്ലല്ലോ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പ കിതാബ് കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടാനുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെയാണ് ഹിസാബ് നടക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാലമാണ് ഇവിടെ യാതൊരു ഹിസാബുമില്ല നാളെ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ഹിസാബാണ് അവിടെ അമല് ചെയ്യാനില്ല കേട്ടോ മഹാനായ അലീബിന് അബി താലിബൻ അങ്ങട് ഈ ഉമ്മത്തിനോട് നീളമായ ഉപദേശം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് അഗതിറോമിനല്ലോ ഈ വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അമൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരാകണം നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അമൽ ചെയ്യാൻ യാതൊരു കഴിവുമില്ല കേട്ടോ നാളെ അമൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അമൽ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നാളേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു വെച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു അമൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവകാശമുണ്ടോ നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്തുണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഓ എന്റെ പ്രവർത്തകരെ ബാലിപ്രായം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ വയസ്സായപ്പോ പിന്നെ അമൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ യുവത്വത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ കാലക്കായ റബ്ബിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതുണ്ടോ ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എസ് എസ് എഫ് പ്രമേയത്തിലൂടെ ചോദിക്കുന്നത് യുവത്വം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നാളെ വരൽ കടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല യുവത്വം സമ്പാദിക്കേണ്ട കാലമാണ് ബാല്യപ്രായം ആഹ്റത്തിലേക്ക് സമ്പാദിക്കേണ്ട കാലമാണ് അതിനെ വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ നാളെ വരൽ കടിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അതേ അലീബിനബി താലിബ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പറയാണ് അലിയാറ് തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ സംഭവം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അലിയാറ് തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ധരണി രേഖപ്പെടുത്തിന്റെ ശേഷം അതേ കിതാബിൽ തന്നെ അലിയാറ് തങ്ങളോട് റസൂർ പറഞ്ഞ ഹരീസ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലീ വസല്ലമനങ്ങൾ അലിയാറ് തങ്ങളെ വിളിച്ച് പറയാണ് നാല് കാര്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാല് അത് പരാജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് നാല് കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ ഞാനും നിങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെയോ ഇത് പറയുമ്പോ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാരെ നോക്കണ്ട എന്നെ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലൊന്ന് ചോദിച്ചാ മതി ആരോട് ചോദിക്കണ്ട ഓനോൻ അവനവന്റെ മനസ്സിനോടൊന്ന് ചോദിക്കാം ഓനോന്റെ മനസ്സിനോടൊന്ന് ചോദിക്കാം പരാജയപ്പെട്ട നാല് കാര്യം റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങള് അലിയാറ് തങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നാലെണ്ണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടവനാ എന്താണ് നാല് കാര്യം ഒന്ന് 
വിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങ പറയാണ് ജുമൂദുൽ ഐൻ കണ്ണ് പാറക്കല്ല് പോലെ ഉറച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് ജുമൂദുൽ ഐൻ കണ്ണിലെ വെള്ളം വരുന്ന മോളവ് പൊടിയിടണോ കണ്ണിലെ വെള്ളം വരണമെങ്കിൽ അന്നും വരും തോന്നില്ല ഇപ്പോ പണ്ട് വന്നോണ്ടായി ഏർ പണ്ട് ഉള്ളി മുറിക്കുമ്പോ കണ്ണിലെ ഒക്കെ വെള്ളം വരും കണ്ണിലെ മൂക്കിലൊക്കെ വെള്ളം വരും ഇപ്പൊ ആ ഉള്ളിക്കേ വേണം ഇല്ല പിന്നല്ലേ കണ്ണിലെ വെള്ളം വരുന്നു അല്ലേ നോക്കു നിങ്ങള് കണ്ണ് പാറക്കല്ല് പോലെ വറച്ചു പോയാൽ ദുനിയാവും ആഹ്റവും പരാജയപ്പെട്ടെന്നൊരു ലക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ചോദിക്കുന്നു ഈ ആയുസ് കാലത്ത് ഇന്നവരെ പേടിച്ചിട്ട് കരയാൻ ഒരുറ്റ് കണ്ട് നീരോലിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെ കണ്ണ് പാറ പോലെ ഉറച്ചു പോയില്ലേ ജുമൂദുൽ അയിന് പരാജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് അള്ളാനെ പേടിച്ചിട്ട് ഒരു ഉറ്റ് കണ്ണ് നീരോലിപ്പിക്കാൻ അവനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് പരാജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഓം വിജയിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണമല്ല മഹാന്മാരൊക്കെ കരഞ്ഞില്ലേ ഇന്നും മഹാന്മാര് കരയുന്നില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുശ്ശരി അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് അല്ലെ അങ്ങിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ മുത്തിനബിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്കങ്ങ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ കരഞ്ഞിട്ടായി അങ്ങ് കണ്ണിലെ വെള്ളം വന്നിട്ടായി നമുക്ക് കരച്ചലുണ്ടോ കവറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ കരച്ചലുണ്ടോ ഏ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാ കരച്ചലുണ്ടോ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ പോരൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ കൊറേ ദിവസക്കാലം ആ പോരൽ ഓത്തുണ്ടാവും ടി വി അവിടെ തുണിയിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് തൊടല ഇന്ന് രണ്ടേ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മരിച്ചവർക്ക് മുമ്പ് ഉപ്പവും മക്കളും ഉമ്മ മറലിരിക്കുന്ന ഉമ്മ അടക്കം ടി വി നോക്കുന്നുണ്ടാവും മറലിരിക്കുന്ന ഉമ്മ അടക്കം ടി വി നോക്കാണ് അല്ലെ എടുത്തേക്കെത്തി കാലം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങള് സുബാനല്ലാഹു അലി വസല്ലവരങ്ങൾ അലിയാർ തങ്ങളോട് പറയുന്ന വാക്കാണ് നാല് കാര്യം പരാജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് കേട്ടോ എന്താണ് നാല് കാര്യം നിമിസല്ലാഹു അലീവ സലവരങ്ങൾ അലിയാർദ്ദങ്ങളോട് പറയാണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം ജുമൂദുൽ കണ്ണ് അതാ പാറക്കല്ല് പോലെ ഉറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരുറ്റ് കണ്ണുനീര് പോലും എന്റെ കണ്ണിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ലയോ ഇതെന്റെ പരാജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് കേട്ടോ അള്ളാ നിന്നെ പേടിച്ച് കരയുന്ന കണ്ണുകള് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അള്ളാ അള്ളാനെ പേടിച്ച് കരയാൻ സമയം കണ്ടെത്തണേ എസ് എസ് എഫ് കാരെ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ഒരൽപ്പമെങ്കിലും കരയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അടയാളം എന്താണ് ഉറച്ച കൽബാട് കേട്ടോ കണ്ണ് വറച്ചതുപോലെ കൽബിലും കസാപത്തുൽ കൽബാണ് പാറക്കല്ല് പോലെ വറച്ച കൽബാണ് ഈ കൽബിൽ റബ്ബിന്റെ പേടി വരുന്നില്ല മനുഷ്യരന്റെ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല കബറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വരുന്നില്ല ഇസാബിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വരുന്നില്ല റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണേ എന്ന ചിന്ത വരുന്നില്ല എന്റെ കൽബും ചത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് ആ ചത്ത കൽബിനെ ഹയാതാക്കാനല്ലേ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദാദ് റതിയുള്ള ഹദാദ് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹദാദിൽ അവസാനം പാടുമ്പോ അഹിയിൽ കുലൂബ ഞങ്ങളെ കൽപ്പിന് നീ ഹയാത്താക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അദാദിന്റെ സർഹിൽ മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം മഹാനവർകൾ ഹദാദ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം തന്നെ പല കാരണം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാരണം തന്നെ മനുഷ്യന്റെ കൽപ്പിന് ഹയാത്താക്കാനാണ് മഹാനവർകൾ ഹദാദ് കൊണ്ടുവെച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോ അതും നമ്മളെ ജീവിതത്തിലില്ലോദ് ചെല്ലാൻ നമ്മളെ പോലോത്ത മടിയന്മാര് ലോകത്ത് വേറെ ആരാട് ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ കണ്ണും ഉറച്ചു പോയി നമ്മളെ കൽപ്പും മരാ പറക്കല്ല് പോലെ വറച്ചു പോയി മൂന്നാമരായി മാനുസുല്ലാഹു അലിമസലവരങ്ങൾ പറയുന്നത് 
ദുനിയാവിനോടുള്ള പ്രേമം ദുനിയാവിനോടുള്ള സ്നേഹം ദുനിയാവിനോട് വല്ലാത്ത മഹബത്ത് ആ ദുനിയാവ് കോരി വാരി കൂട്ടുന്ന തിരക്കിലാണ് ഈ ദുനിയാവിന്റെ മഹബത്താണ് നാലാമതായി പറയുന്നു നീളമായ ആഗ്രഹങ്ങളാ ഈ ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ട കുറെ ആഗ്രഹങ്ങള് അവ നീളമായ ആഗ്രഹങ്ങള് ദുനിയാവിനുള്ള സ്നേഹം ചത്തുപോയ കൽബ് ഉറച്ചു പോയ കണ്ണ് ഈ നാല് കാര്യം ഒരു മനുഷ്യരിക്കുണ്ടോ അത് പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് കേട്ടോ അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ എസ് എസ് എഫ് കാരോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന നാല് ലക്ഷണങ്ങള് ഈ നാലും എന്റെ ജീവിതത്തിലില്ലേ കണ്ണ് ഉറച്ച കണ്ണല്ലേ ഉറച്ച കൽബല്ലേ ദുനിയാവിന്റെ പ്രേമത്തിലല്ലേ അതേ പൊഴുതില്ലമല് നീളമായ ആഗ്രഹങ്ങളിലല്ലേ ഇത് നാലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്റെ ആഗ്രഹം പരാജയപ്പെടുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളല്ലേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ എപ്പോഴും ചെയ്യണം ചെറുപ്പക്കാരെ കരയാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം റബ്ബിനെ പേടിച്ചു കരിയുന്നവരാകണം ചത്തുപോയ കൽപ്പിനെ ഒന്ന് ഹയാത്താക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ ദുനിയാവിനെ ഒരു അല്പം ദൂരത്താക്കണം അതേ ദുനിയാവിന്റെ പ്രേമത്തിന് പകരം ആഗ്രഹം രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രേമമുണ്ട് ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകണം അത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം എന്നിട്ട് കണ്ടോ മഹാനായ ലുക്മാനുല്ലും തന്റെ മകനോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കും കൂടി പറയട്ടെ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം വലിയ മഹാനാ തന്റെ മകനെ ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഉപദേശം മഹാനായ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം തങ്ങൾ തന്റെ മകനിക്ക് എപ്പോഴും നൽകാറുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിലെ ആ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം ഞങ്ങൾ പറയാം ദുനിയാവ് കര കാണാത്ത കടലാണ് കേട്ടോ കര കാണാത്ത കടലാണ് ദുനിയാവ് ദുനിയാവിന്റെ ബാക്കിൽ പാഞ്ഞാൽ കടലിലേക്ക് മുങ്ങിയത് പോലെ ഓന് ദുനിയാവ് അത് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ദുനിയാവ് കിട്ടിയിട്ട് വരലുണ്ടാവൂല ദുനിയാവ് തേഞ്ഞിട്ട് വരലുണ്ടാവൂല അത് വലിയ കടലാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയോ വെഞ്ചന്മാര് ദുനിയാവാകുന്ന കടലിൽ മുങ്ങിയിട്ട് ചത്തിട്ടുണ്ട് ആ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് എത്രയോ വെഞ്ചന്മാര് രക്ഷിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ ആ ദുനിയാവിന്റെ ആ കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോകല്ല മോനെ ദുനിയാവാകുന്ന കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോകാൻ പാടില്ല അഭിനന്ദ് ചെയ്യണം കടലിൽ നിന്റെ കപ്പലി വേണം നിനക്ക് നാപ്പിനഞ്ഞി മുങ്ങൂല ദുനിയാവാകുന്ന കപ്പലിൽ അല്ല ദുനിയാവാകുന്ന സമുദ്രത്തിൽ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കപ്പൽ ഏതാണ് തക്കുവല്ലാഹി താല നീ അള്ളാഹുവിനക്ക് തക്കുവ ചെയ്യലാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കലാണ് ആ തക്കുവയാണ് കടലിൽ മുങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള കപ്പല് അതുകൊണ്ട് അമലിനെ കപ്പലാക്കിട്ട് ദുനിയാവ് കടലിൽ മുങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും തക്കവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കണമെന്ന് മഹാനായ ലുക്കുമാലിനങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കാണാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കണം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിട്ടി സംസാരിക്കുകയല്ല എന്നാൽ വിജയത്തിന്റെ അടയാളം നിങ്ങൾ കണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു മഹാന്മാരെ അവരേക്ക് താപരേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നാല് കൂട്ടരിൽ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമില്ല കേട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കാര് നാല് കാരുണ്ടായ പാടെ പരാജയപ്പെട്ടവരെ എന്നാണ് എന്നാ ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് ും നാല് കാര്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ 
അവരിൽ വിജയം ഇല്ല ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് എസ് എസ് എഫ് കാരെ നന്നാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതാവുന് മുക്ക നിന്ന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് നാല് കാര്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാല് അവര് പിന്നെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളില്ല അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ആരാണ് വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമില്ലാത്ത ഒന്നാമത്തെ സംഗതി അല്ലെങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ബഹീൽ തരം കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരാരാണ് അവര് വിജയിച്ചവരല്ലോ ബഹീൽ തരം കാണിക്കാരെ പറഞ്ഞോളോ മുഹമ്മദ് മുത്തുലവിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ബഹീൽ തരം കാണിക്കുന്നവരാരാണ് അവരെ ജീവിതത്തിൽ വിജയമില്ല അവര് വിജയിച്ചവരല്ല എപ്പോഴും മുത്തുലവിക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാകണം അതിൽ ബഹീൽ തരം കാണിക്കാൻ പാടില്ല നന്നായി മുത്തുലവിക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി ചൊല്ലിട്ട് ഈ ദുനിയാവിനെ പ്രേമിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടവാക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് തൗഫീത്ത് ചെയ്യട്ടെ ായ മുത്തുലവിതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ കുത്തുബിനകിലെ മദീനയിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം സ്വല്ലാഹു അല്ല മുഹമ്മദ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തങ്ങളുടെ സലാത്തിന്റെ വിഷയത്തില് ബഹേൽ തരം കാണിക്കുന്നവരാരാ ഒരിക്കലും അവര് വിജയിക്കൂല എപ്പോഴും സലാത്തേരണം അള്ളാ തൂഫി കൈയട്ടെ അള്ളാ തൂഫി കൈയട്ടെ എപ്പോഴും സലാത്തേരണം ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് സലാത്തെങ്കിലും സ്വപ്പീൻ സ്കെച്ച് ചെയ്യണം അള്ളാഹു സല്ലി അലാ സീന മുഹമ്മദ് വസ്ലിം താജിലും ഓടിപ്പിച്ച സലാത്തുണ്ട് സുൽത്താനിലും ഓടിപ്പിച്ച സലാത്താണ് ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് സലാത്തെങ്കിലും സ്വബൈ നിസ്കാരത്തിന്റെ പറകെ ചെല്ലണം അള്ളാഹ് തോഫി കൈയട്ടെ തയ്യാറല്ലേ തയ്യാറല്ലേ ഇൻഷാല്ല ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് സലാത്തെങ്കിലും മുത്തലബിന്റെ പേര് സ്വബീൻസ്കാരം ബാക്കി എപ്പോഴും എത്ര വേണം ചെറിയിക്കോളി സ്വബീൻസ്കാരം ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് സലാത്ത് ചെല്ലണം അധികം ചെന്നതിന് വിരോധമില്ല കേട്ടോ ചുരുങ്ങിയതൊരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് സലാത്തെങ്കിലും ചെല്ലണം അള്ളാഹു തോഫി കൈയട്ടെ അങ്ങനെ സ്വനാത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ബഹീൽ തരം നടിക്കുന്നവരാരാ അവര് വിജയിച്ചവരല്ല രണ്ടാമതായി മഹാന്മാരവരെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യൻ ആരാണ് എന്റെ എസ് എസ് എഫ് കാര് ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരാരാ മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടോ കണക്കന്നെ ഞാനും കണക്കന്നെ മൊയിലാറും കണക്കന്നെ തങ്ങളും കണക്കന്നെ എല്ലാരും കണക്ക് എന്താ ലായു ജീബുൽ മുഅദ്ദിന ബാങ്കിന് ഉത്തരം ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യന്മാര് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ബാങ്കിന് ഉത്തരം ചെയ്യൂല മുക്കരിക്ക വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇപ്പുറത്ത് ഓന്റെ ചെവിയിൽ മൊബൈൽ അവിടെ റെഡി ഉണ്ടാവും റെഡി ഉണ്ടാവും അവിടെ മൊബൈല് എപ്പോ നോക്കിയാലും ഓനിക്കത് വിഷയല്ല ബാങ്ക് വിഷയല്ല ഇത്ര ബാങ്ക് കൊടുക്കുക അത് ആടുന്ന് വിളിച്ച ഏടുന്ന് ജിബിരിയിൽ വിളിച്ചതാ അത്രയിൽ വിളിച്ചതാ അല്ലേ സുബാന രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി വെച്ചൂടെ ബാങ്കിന് ഉത്തരം ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യന്മാർ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പണ്ട് മുത്താലിമ പത്ത് ഇത്താവിൽ ഓടി പഠിച്ചത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കരിമിതെല്ലാം കഴിയാതെ നാവിന് കിടർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ബാങ്ക് കിട്ടാതെ ചത്തുപോകാൻ പോലും അവസരം ഉണ്ടാകും ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സംസാരിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അതാ മഹാന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടില്ലേ 
ആരാ ആരാണ് വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമില്ലാത്ത രണ്ടാ രണ്ട് വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമില്ലാത്ത രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരാരാണ് അല്ലതി ബാങ്കിന് ഉത്തരം ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യന്മാരാണ് ഓന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അതേ മൗനം പാലിക്കുന്നവരാകണം ബാനിക്ക് ബാങ്കിനിക്ക് നന്നായി ഉത്തരം ചെയ്യുന്നവരാകണം അങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൈയും പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് നിർബന്ധമായി പോങ്ങിന്റെ പറകെ ഉത്തരം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുമാനിത്യമായി പറയുന്നവരാരാണ് അവർക്ക് നാളെ റസൂലുള്ള നിർബന്ധമായി പോയി എന്ന് ലഭിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അതിൽ പടണ്ടേ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന സംസമയത്ത് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മൂന്നാമനായ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒരാളോട് വന്നിട്ട് മറ്റൊരാള് അല്ലെ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരാള് വന്നിട്ട് എന്തോ സഹായം തേടുകയാണ് എന്തോ ഒരു ഹൈറായ കാര്യം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ നിനക്ക് സഹായിക്കാനുള്ള എല്ലാ കഴിവും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നീ അവന് സഹായിക്കുന്നില്ലോ സഹായിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിട്ട് നിന്നോട് ഒരാൾ സഹായം തേടിയിട്ട് നിനക്ക് സഹായിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിട്ട് നീ അവനെ സഹായിക്കാരെ അരാ മടക്കി അയക്കുന്നുണ്ടോ നിന്നിലും വിജയമില്ലെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം നാലാമരായി മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അഞ്ചു വ്യക്തി നിസ്കാരത്തിന്റെ പറകെ സ്വന്തമായിട്ടോ മിനിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ദ്വാരക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാതെ ഓടുന്ന മനുഷ്യനാ മനുഷ്യ നിസ്കാരത്തിന്റെ പറകെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല സ്വന്തമായിട്ടോ മിനിങ്ങൾക്കോ ദ്വാരക്കാൻ അഞ്ചു വ്യക്തി നിസ്കാരത്തിന്റെ പറകെയുള്ള ദ്വാ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തരം കിട്ടല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് പോലും അതേ ദ്വാ ചെയ്യാൻ അവസരമില്ല ആരെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടുന്നവരാണോ മഹാന്മാരവരെ കിതാബ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അവനും വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമുള്ളവനല്ല കേട്ടോ അവ ശ്രദ്ധിച്ചു ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓ എസ് എസ് എഫ് കാരെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള ചെറിയ രൂപരേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് ഞാൻ ഇനി നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല കുറഞ്ഞ സമയം വേദന വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതല്ലേ നമ്മള് ഇഷാല്ലാ നല്ല മഴ പിന്നീട് പെയ്യും അള്ളാഹു ഹൈറായ മഴ നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അനുകൂലമായ മഴ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എസ് എസ് എഫ് കാരോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആയുസ് വളരെ ചെറുതാ ഏത് സമയത്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് വെട്ടിവിരിയുക എന്നറിയില്ല എന്റെ ആയുസ് കാലത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ആയുസ്സാകുന്ന യുവത്വം അത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റബ്ബിലെ കടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഞാൻ വയസ്സാകട്ടെ പിന്നെ ഒന്ന് റബ്ബിലെ കടുക്കാമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല കേട്ടോ എത്ര എത്ര മഹാന്മാരാണ് അതെ ബാല്യത്തില് പിന്നീട് ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിച്ച് പിന്നെ വയസ്സായപ്പൊ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ അവരങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയില്ലേ പകൈത്തു അലശബാബി വിധം ഐനി ഫലം യുഗിനിൽ ബുക്കാഹീബോ എന്റെ യൗവനമൊന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്റെ ബാല്യപ്രായമൊന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനങ്ങ് വയസ്സായപ്പോ എത്രയാണ് കരഞ്ഞത് ബകൈത്തു അലശബാബി വിധം ഐനി 
എന്റെ യൗവനമൊന്ന് മടങ്ങി കിട്ടാൽ ഞാൻ എന്റെ വയസ്സ് കാലത്ത് കുറെ കരഞ്ഞു പക്ഷേ ഫലം യുഹുരിൽ എന്റെ കരച്ചലോ തെങ്ങിക്കരച്ചലോ എനിക്കൊന്നും ഫലം ചെയ്തില്ല ഞാൻ വെറുതെ കരഞ്ഞിട്ട് സമയം കളഞ്ഞതല്ലാതെ എന്റെ യുവത്വം മടങ്ങി വന്നില്ല എത്രയോ മഹാന്മാര് വയസ്സിലെത്തിയപ്പോ അവര് നിലവിളിച്ചവരാണെന്ന് യൗവന കാലത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫ് കാര് അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം കലാകാരനുസ്കരിക്കണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ജമാത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം സുന്നത്തിനുസ്കരങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണം ഓ യുവാക്കളെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരികളെ സുബഹിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കണം ഇന്ന് അഞ്ചേ രണ്ടിന് സുബഹിന്റെ പങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു നാലര മണി സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കണം എന്നിട്ടൊരു രണ്ടര കാലത്ത് റബ്ബിന് തഹജു നമുസ്കരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന്റെ തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ രണ്ടര കാലത്ത് തഹജു നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഹാലിക്കായ റബ്ബിനോട് കൈമലർത്തിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് സ്വബഹി വരെ ദുആ ചെയ്തിട്ട് സ്വബഹി നിസ്കാരം നന്നായി നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു കടലാസെങ്കിലും ഖുർആാനോദണം അരേ കഴിയുന്നവര് ജുസ് എങ്കിലും ഖുർആാനോദിട്ട് ജീവിതത്തിന് കുറെ കഥവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വമഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്ങ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അരാ ഉച്ചക്ക് മുമ്പായിട്ടൊരു നിസ്കാരമുണ്ട് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ പേരാണ് ഗുഹാ നിസ്കാരം ഒമ്പത് മണി സമയത്ത് അത് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് എല്ലാവരും രാവിലെ സ്വമഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരൽപ്പനേരം ഒന്ന് കടന്നുറങ്ങിയാല് അതാ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നാഷ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം ഒരു എട്ട് എട്ടര മണിയാകുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് മറക്ക് പോയാലും ഒന്നോടുത്ത് വന്നിട്ട് അതാ ഒരു രണ്ടര കാത്ത് ദുഹാ നിസ്കരിക്കണം അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ അത് ശീലിക്കണം അതുപോലെ അതാ പറന്ന നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പും പിമ്പ് സുന്നത്ത നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം രാത്രി അശായിന്റെ പറകെ ഒരു മൂന്നര കായത്തെങ്കിലും വിത്ര നിസ്കരിക്കണം കുറെ ദിക്കുറ ചൊല്ലണം ആഹ്റത്തിലേക്ക് സമ്പാദിക്കണം എന്ന ദിക്കുറ കുറെ അങ്ങ് ചൊല്ലി വെക്കണം അസ്തമാന സമയത്ത് സൂര്യസ്തമാന സമയത്ത് ചെല്ലാനത്ര എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ മീസാനാകുന്ന തുലാസൽ വല്ലാത്ത ഘനമുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ടമാണ് ഈ തസ്ബീഹ് അത്രയും ഭാരമുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ തസ്ബീഹികൾ അധികരിപ്പിക്കണം ഇസ്ലാമി രാജിന്റെ രാത്രിയിൽ യാത്ര പോയപ്പോ ഏഴാമത്ത് ആകാശം കഴിഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പോകുമ്പോ അതാ സിദ്രത്തുൽ മുൻതഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു നീളമുള്ള മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കൂടെയുള്ള ജിബ്രീലിനോട് ചോദിക്കുന്ന നിബിസല്ലാഹു അലീ വസല്ല മതങ്ങൾ ജിബ്രീലെ ആയിരിക്കുന്ന ആളാരാണ് അപ്പോഴാണ് ജിബിരീൽ പറയുന്നു ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹി അത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ സലാമ ാഹു അലീ വസല്ല മതങ്ങള് പോയങ് സലാം പറഞ്ഞപ്പോ അതാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ സലാം പറയാണ് ഓ നബിയെ ഭൂമിലോകത്തേക്ക് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി പോയാൽ അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിനോട് കൽപ്പിക്കണം നബിയേ 
അവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുറെ മരങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുറെ കൃഷികളെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുറെ തെങ്ങുകളും കൗങ്ങുകളും ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ജിബിരിയിലങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിക്കു അതേ ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മരങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഓ ഉപ്പാപ്പ അങ്ങ് പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ മരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പോഴാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം പറയുന്നു അതേ സുബാനി സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മരങ്ങള് ഒരു ദിക്കര് ഒരാള് ചൊല്ലിയാൽ അവനിക്ക് സ്വർഗത്തില് പത്ത് മരങ്ങളെ അള്ളാഹു തേല പടക്കുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അധികരിപ്പിക്കടെ ബാല്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് വയസ്സായി പോയാൽ പിന്നെ അമൽ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല കേട്ടോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാഹു തേല പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ നാല് കാര്യങ്ങളെ സത്യം ചെയ്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു തേല പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് മനുഷ്യന് നല്ല ചന്തമുള്ള രൂപത്തിലല്ലേ പഠിച്ചത് ആ പഠിച്ച മനുഷ്യനതാ നല്ല കാടാൽ നല്ല ചന്തമുള്ള ഭംഗിയുള്ള നല്ലൊരു കോലത്തിലല്ലേ അള്ള പഠിച്ചത് അങ്ങനെ നല്ല യുവത്വം തിളമ്പുമ്പോ ഒന്നുമല്ലാത്തൊരു വയസ്സായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ അവനെ മടക്കി കളയുകയാ അങ്ങനെ വയസ്സായപ്പോ പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല അതാ കടക്കാനും കഴിയുന്നില്ല കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് ആ ടിന്ന് ബ്ലോക്ക് അതുപോലെ അതാ ബ്രെയിൻഡിന് തകരാറ് നടുവേദന മുട്ടുവേദന പല നിലക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം വയസ്സായി പോയി ആ വയസ്സായ മനുഷ്യനോട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നൊരു സന്തോഷം കിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നല്ല വാർദ്ധക്യമുള്ള നല്ല യുവത്വമുള്ള നല്ല ബാല്യപ്രായത്തിന് സുഹാനല്ല കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചിട്ട് നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് കാത്തു കൊടുത്തിട്ട് ദിഖറും ചൊല്ലിയിട്ട് ജമാഅത്തിന് ഓടിയിട്ട് എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് എസ് വി എസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് നാട്ടിൻ ആവശ്യമായ സകല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് ബാല്യപ്രായത്തിന് അമലുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയൊരു മനുഷ്യന് ഇപ്പോൾ കടുപ്പിലാണ് സംഘടനാ യോഗത്തിന് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല സ്വരാത്തിന് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല ജമാഅത്തിന് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അമലുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അവൻ കടന്ന കടപ്പിലാണ് പക്ഷേ ബാല്യപ്രായത്തിന് അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നു ഫലഹും അങ്ങനെ ബാല്യപ്രായത്തിൽ നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വയസ്സായ സമയത്ത് കഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയാതെ കടന്ന കടപ്പിൽ വിഷമിക്കുന്നവരാരാണ് അവനിപ്പോൾ കടന്നിട്ട് വിഷമത്തിലാണെങ്കിലും ബാല്യപ്രായത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടവനാണോ ഫലഹും അജുറൽ ഗൈറും അമ്നോ 
ഇപ്പോൾ ഇവൻ കിടക്കുന്ന സമയത്തും ഇടമുറിയാത്ത പ്രതിഫലം അവർക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയോ പള്ളിയിൽ ജമായത്ത് നടക്കുമ്പോ കിടക്കുന്നവനിക്ക് ജമായത്തിന്റെ കൂലി വരികയാൽ ഇവിടെ ഈ കുത്തുബി നഗറിൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ വാദ് നടക്കുമ്പോ വാദിന് വരാതെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നവനിക്ക് വാദിന്റെ കൂലി കിട്ടിയാണ് എന്തേ കാരണോ ഇയാൾ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വന്ന ആളാണ് ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ജമായത്തിന് പോയവരാൾ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് സംഘടനക്ക് പ്രവർത്തിച്ചവരാൾ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ജമായത്തിന് പ്രവർത്തിച്ചവരാൾ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് നാട്ടിൽ നല്ല സ്വന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയവരാണ് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയവരാണ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ കഴിയാര കടപ്പിലാണ് എങ്കില് കിടക്കുന്ന സമയത്തും ഇടമുറിയാര് അവന്റെ ആ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവരികൾ എങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു വയലുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ വയലുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരി ഒരു സമയത്ത് കിടക്കാനുണ്ട് തളർവാദം പിടിച്ചിട്ട് കിഡ്നി ഫെയിൽഡായിട്ട് കിടക്കാനുണ്ട് ബ്രെയിൻഡിന് തകരാറായിട്ട് കിടക്കാനുണ്ട് അരേ കാല് വരാരെ കിടക്കാനുണ്ട് അരേ പല ജാതി തടസ്സങ്ങളോടെ ഒരു പക്ഷേ കിടക്കാനുണ്ടായിരിക്കാം ആ സമയത്ത് അവരൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ കിടന്ന കിടപ്പിൽ വിഷമിക്കുമ്പോ അവിടത്തേക്കും കുറെ പ്രതിഫലം വരണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യ സമയത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാകണം അള്ളാഹുദിന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ആഹൃത്തിലേക്കെടുക്കാൽ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കർണാടകയിലെ എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ സമയം വരികയാണ് ഉപ്പമാരെ നമ്മളെ വരറ്റ മക്കളും എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ ബാക്കിയായി പോകരുത് ഉമ്മമാരെ മക്കൾക്ക് എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ പ്രചോദനം നൽകണം എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു മംഗലാപുരത്ത് ഇന്ന് ഇന്നൊരു പ്രവർത്തകന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇന്തു ആ ചെയ്യണം നിങ്ങളൊക്കെ ഇന്തു ആ ചെയ്യണം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താ മെസ്സേജ് നമ്മുടെ കർണാടകൻ നേതാക്കന്മാര് മെസ്സേജ് വിടുകയാ ഇന്ന ഇന്ന യൂണിറ്റിലെ ഇന്ന ഇന്ന പ്രവർത്തകന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചിരിക്കുകയാ നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കണം സുബാനല്ലാ എന്താ കാരണം അവനൊരു പ്രവർത്തകനാണ് ആ പ്രവർത്തകന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോ ദ്വാരക്ക വേണ്ടി പറയാൻ ഓ കുത്തുബീനഗറിലെ ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ മക്കളും എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള മക്കളാകണം നല്ല സുന്നത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മക്കളാകണം എന്തിനാ നമുക്കും കുറെ ദ്വാ കിട്ടണം നമ്മ മരിച്ചപ്പോ ബേക്കലും ഉസ്താദ് വരണം അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ വരണം സുബീർ സഖാബ് ഉസ്താദ് വരണം എന്തിനാ അവരൊക്കെ വരുന്നത് നിങ്ങളെ മോൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനാൻ നിങ്ങളെ മോൽ എസ് വൈ എസ് ന്റെ പ്രവർത്തകനാൻ അങ്ങനെ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ രക്ഷിതാക്കൾ മേരിക്കുമ്പോ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഓടി വന്നിട്ട് ആ വീട്ടിൽ കയറി ആസീനോദി ദ്വാ ചെയ്യുകയാൽ നമുക്കും ഇത് ലഭിക്കണ്ടേ ആ ദ്വാ ലഭിക്കാൻ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും നമ്മളെ മക്കളെ സിന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാക്കണമെന്ന് ഓളര വിനീയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് പിരിയാൻ എല്ലാവരും സരസിനുള്ള ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സരസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വാഴ നിർത്താറില്ല പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നാളെ കിട്ടൂല ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചിന് പരിപാടി അതിന് മുമ്പ് പരിപാടിയില്ല എല്ലാ ഇൻഷാല്ല എല്ലാ ഉമ്മമാരും നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എത്ര ദിവസമായാലും കഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് ചെലവില്ലേ മൈക്കയും മിസ് കുറെ ചെലവൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ല എല്ലാം പരിഹരിക്കണം ഉമ്മമാര് നല്ലോണം പൈസ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തായല നല്ലതിനോട് സഹകരിക്കാൻ തോഫി കയ്യട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കണം എസ് എസ് എഫ് കാരെ നമ്മളെ മുത്തനബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുള്ളൂ കളങ്കമില്ലാത്ത സ്നേഹം നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം ഹബീബിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം ആ ഹബീബിനെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണം ഹബീബിനെ കൊണ്ട് ഹസുനുൽ ഹാത്തിമ കിട്ടണം എല്ലാ വിജയം റസൂറുല്ലാനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കണം അള്ളാഹുദിന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ വേണ്ടി കിടക്കുകയാണ് അരാ ഇമാം തബ്രാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീസില് കാണാം അക്ബർ തങ്ങൾ വഫാത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുന്നു 
ആ മരണത്തിന്റെ സമയമാണ് മുഖത്തിന് വല്ലാത്ത മംഗലാണ് മുഖത്തിന് വല്ലാത്ത കളറങ്ങ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മരണത്തുമായി മല്ലടിക്കുന്നു ഒഫാത്തിന് വേണ്ടി കടക്കുന്നു മകളാകുന്ന ബീവി ഫാത്തിമ റതിയല്ലാഹു അൻഹ സിദ്ധീകൃതങ്ങളാകുന്ന പാപ്പന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോ പാപ്പാന്റെ മുഖത്തിന്റെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് വല്ലാത്തൊരു വിഷമത്തിന്റെ രംഗമാണ് കാണുന്നത് ആ സമയത്തൊരാഹു എന്നെ പറയാണ് പാപ്പാ എന്തിന് വിഷമിക്കണം എന്തിന് വിഷമിക്കണം എന്തിന് കരയണം നീളമായ ഒരു ആറു വരെ പദ്യം ആശീവി പാടുകയാണ് അതിന്റെ അവസാനം പാടുന്ന വാക്കെന്താണ് എല്ലാവരും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ അഭയ കേന്ദ്രം അബീബായ മുഹമ്മദ് ാകുമ്പോ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുന്ന സിദ്ദീഖുല്ല കൃതങ്ങളെ മുഖത്തില് അരാ ആയുഷീബിയെ പാട്ടങ്ങ് പാടിയിട്ട് മുത്തിന് അഭയ കേന്ദ്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സിദ്ദീഖുരങ്ങൾ പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു ആയുഷ മുത്തുനബിയുടെ റൗദന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കബറിന് അത് പാവപ്പെട്ട അബൂബക്കറിന് കിടക്കാൻ അവിടെ സ്ഥലം തരണേ ആയിഷ പാവപ്പെട്ട അബൂബക്കറിന് രക്ഷപ്പെടാൻ മുത്തുനബിന്റെ ചാരത്ത് പോയിട്ടൊന്ന് കിടക്കണം ആ മുത്തുനബിയെ കൊണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കാൻ അവസരം തരണം ആയിഷ ബീബി സമ്മതിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്റെ മകളാകുന്ന ആയിഷ എനിക്ക് സമ്മതം തന്നിട്ടുണ്ട് മുത്തുനബിന്റെ ചാരത്ത് കടക്കാൽ പക്ഷേ അബൂബക്കറാകുന്ന ഞാനങ്ങ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോയിട്ട് റൗദന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ വെക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് ആ റൗദന്റെ അകത്തേക്ക് കിടക്കണം ആ റൗദന്റെ അകത്തേക്ക് കിടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം ഒഫാത്തായി കിടക്കുന്ന റസൂറുള്ളോട് പറയണം ലണ്ടര കൊല്ലം മുമ്പ് ഒഫാത്തായ റസൂറുള്ളോട് പറയണം അസ്സലാമു അലൈക്ക അബൂബക്കറും ഫിൽ ബാബ് ഡോറിന്റെ പുറത്ത് അബൂബക്കർ തങ്ങളെ ജനാസയുണ്ട് രബിയെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ സമ്മതം റൗദന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ എന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ കബറടക്കണം റസൂറുള്ളാന്റെ സമ്മതം ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ അതാ കബറടക്കല്ലേ അങ്ങനെ അതാ ബഫാത്തിന് ശേഷം സാപത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മുത്തുനമിന്റെ ചാരത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് പറയാണ് അസലാമു അലീക്കൂബക്കറും ഫിൽബാബ് സിദ്ധീഖിതങ്ങളെ ജനാദ ടോറിന്റെ പുറത്തുണ്ട് നബിയെ അപ്പോഴാണ് റൗദന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു വിളി കേൾക്കുകയാണ് അബീബിനൊന്ന് ഹബീബായ മുത്തുനബിയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കടത്തിവിടോ സ്വഹാബത്തെ സൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് സിദ്ധീഗ്രങ്ങളെ ആ സിദ്ധീഗ്രങ്ങള് പറയുന്ന വാക്ക് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണോ ഹബീബ് തങ്ങളെ ചാരത്ത് കടക്കണമെന്ന് ിങ്ങളെ ഇത് സിദ്ധീകൃതങ്ങളെ വാക്കാണ് എങ്കില് പാവപ്പെട്ട നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമുക്കും ഒന്ന് ഹബീബായ മുത്തുനബിയെ തങ്ങളെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണം അള്ളാഹുദിന് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മുത്തുനബിയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം കുറെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലണം വരാനിരിക്കുന്ന റബിയുല്ലവലിൽ ഉമ്മമാരെ ഞമ്മളെ വീട്ടിൽ മുപ്പത് ദിവസം ഞമ്മളെ മൗലൂത് ചൊല്ലണം ഞമ്മളെ മക്കളെയും കൂട്ടി റസൂർ ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ മൗലൂത് ചൊല്ലണം മുത്തുനബിയുമായി വല്ല
ഇല്ലാത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് എല്ലാ വിജയും റസൂറുള്ളാനെ കൊണ്ട് കിട്ടാൻ യത്നിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അർഹമുറാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബാറായ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സരസ് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സരസിൽ നീ ദുരാക്കി ജപത്ത് തരണേ അള്ളാ ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഈ സമയം വരെ ഇൽമല്ലാത്ത ഒന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇൽമ പറഞ്ഞ ഒരു നല്ല ആത്മീയ സരസാണ് നീര് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണേ അള്ളാ അഹൃത്തിലേക്ക് വലിയൊരു മുതൽ കൂട്ടാക്കണേ അള്ളാ നേരത്തെ സഖാവിസ്ഥാതെ കുറെ ആൾക്ക് ദുഴ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ വിദേശത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് നീ പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നീ വലിയ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ ഈ സ്ഥലം അടക്കം തന്നവര് എല്ലാവർക്കും നീ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ മരിച്ചു പോയ കബറാളികളെ കബറിൽ വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാരും വരണം നമുക്കൊന്ന് കൈ പിടിച്ചിട്ട് വിരിയ എല്ലാരും വരണം പൈസ ഉള്ള ആളും വരണം ഇല്ലാത്ത ആളും വരണം എല്ലാരും വരണം പൈസ ഉള്ള ആളും നല്ല പൈസ ആയിരുന്നു എത്ര ചെലവുള്ളത് ഈ അടുത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഹാജിയാറ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ കാദർച്ചന്റെ ഉമ്മ അതുപോലെ നമ്മുടെ സിനാന്റെ ഉപ്പ അതുപോലെ മമ്മച്ചാന്റെ ഭാര്യ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഇവരെല്ലാവരെ പേരിലും അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഉസ്താമർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നൂടെ ഞമ്മളെ അസൈൻ അർച്ച സുഖല്ല അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കട്ടെ പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഈ പറയപ്പെട്ട അതുപോലെ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഉസ്താദ് ദ്വാര നമ്മുടെ ബാവുഞ്ഞി സുഖല്ലാതെ ദുബൈലുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായ ഷിഫ നൽകട്ടെ ഇവരെ പേരിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് തഹലീലിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കും ജദ്ദിദു ഈമാനക്കും ഡിവിഷൻ്റെ വ്യാപ്തിയിൽ നമ്മളെ മൊഹ്സിൻ്റെ പേരിൽ തഹലീലുണ്ട് മൊഹ്സിൻ്റെ പൊരയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച അസ്ര നിസ്കരിച്ചിട്ട് കെ സി നഗർ ജംഗ്ഷന്റെ അടുത്തുള്ള മഷിന്റെ പൊരയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ജംഗ്ഷനിലല്ലേ لا إله إلا الله 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 نمد عثمان زهري الحمد لله كيسي في جبيل يلا من سنة تماعت ولي آوائش من سعودية نمد കുരിയ ഉസ്മാൻ ജു പിന്നെ ജോഹരി ഇവിടെ സദസ്സിലുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബെള്ളരിങ് യൂണിറ്റ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഇതേ പതിനേഴാം തീയതി നടക്കുന്ന കെ സി റോഡിൽ ദേലമ്പാടി റഫീഖ് സാഹിദ് ഉസ്താദ് പതിനെട്ടാം തീയതി ഇൻഷാല്ല വരും പത്തൊമ്പതാം തീയതി തലപ്പാടിയിൽ ഇൻഷാല്ല യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ യു ടി ഖാദർ നമ്മുടെ ഉസ്തുവാരി മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം മുഖേന നമ്മുടെ സിറാജ് മുഖേന നമ്മുടെ കുത്തുബി നഗർ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തും താഴെപ്പള്ളിന്റെ പരിസരത്തൊക്കെ ഇന്റർലോക്ക് നമ്മുടെ ഉസ്തുവാരി മന്ത്രി യു ടി ഖാദറിന്റെ കെയർ ഓഫിലായി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സുന്നി സെന്ററിന്റെ പരിസരത്തും കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇവിടെ മിനിസ്റ്റർ വന്നപ്പോ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഞാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ലെറ്റർ കൊടുത്തപ്പോ ഇവിടെ ഇന്റർലോക്കിന്റെ സംവിധാനം ഒരുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സുഖമില്ലാതെ മംഗലാപുരം മേനപ്പൊയ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരാഴ്ചയായി മിനിസ്റ്റർ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദ് Yeah. <laughs>
الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الرحمن الرحيم يا الملك الجبار يا الله ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നിന്റെ ഇൽമാണ് നീ അത് സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ സ്റ്റേജിലുള്ള സഖാബി ഉസ്താദുമാർ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ സദസ്സിലുള്ള മുമിനിയങ്ങൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ നേതാക്കൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മവങ്ങന്മാർ ഈ സദസ്സിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ ആൾക്കാരെ പേര് പറഞ്ഞ് ഉസ്താദ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യുട്ടി കാതിരടക്കം അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ പറക്ക് തീണം റഹ്മാനെ വലിയ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ മുത്തനബിന്റെ മൊഹിബീങ്ങളിലും മാഷക്കീങ്ങളിലും പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ യുവത്വം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ഹറാമിനെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫിയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ ഹറാമിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ ഹറാമിനെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഓരോ അവയവങ്ങളെയും ഹറാമിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ പിശാച്ചിന്റെ അടിമകളാക്കല്ല റൊബേ നിന്റെ യഥാർത്ഥ അടിമകളാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൽബിന്റെ കറകളെ നീക്കി ഈമാനും ഇൽമും തക്വയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അള്ളാ റാഹത്ത് തരണം റഹ്മാനെ സന്തോഷം തരണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് തരണം റഹ്മാനെ സിഹത്ത് തരണേ അള്ളാ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യമാർ മക്കള് കുടുംബക്കാർ സ്നേഹിതന്മാർ ശിഷ്യന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരൊക്കെയുണ്ടോ ഈ സദസ്സിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവര് നാട്ടിലുള്ളവര് വിദേശത്തുള്ളവര് പ്രത്യേകം 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 പേര് പറയപ്പെട്ടവര് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറിന്റെ വാതിൽ തുറക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ടെൻഷനും മാറ്റണേ അല്ലാ എല്ലാ ബേജാറുകളും പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ എല്ലാ കുടുക്കിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ എല്ലാ സിഹറും കണ്ണേറും ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാ എല്ലാ പൈശാചിക അടങ്ങേരുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ ഗൾഫിലടക്കം ഹോസ്പിറ്റൽ ഉള്ളവര് നാട്ടിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉള്ളവര് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ഏൽപ്പിച്ചവര് അള്ളാ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും പലവരും ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവര് ഇവിടെ നേരത്തെ പേര് വായിച്ചവര് ആർട്ട് സംബന്ധമായ കിഡ്നി സംബന്ധമായ ക്യാൻസർ സംബന്ധമായ പല ജാതി രോഗങ്ങള് അള്ളാ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ സുരുവയിലെ വലിയ ഉദരി സായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എ ഉസ്താദ് രോഗം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ രോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ കുറച്ച് ക്ഷീണത്തിലാണ് എല്ലാ ക്ഷീണങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ ഈ സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരിച്ച സഹായിച്ച അധ്വാനിച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട നേതൃത്വം നൽകിയ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് പ്രവർത്തകരുണ്ട് നേതാക്കളുണ്ട് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് സഹായിച്ച ഉമ്മമാരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും ഏറ്റിയേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ടെൻഷനും മാറ്റണേ അല്ലാ എല്ലാ ബേജാറുകളും പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മൗത്തായി പോയ ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് കുടുംബക്കാർ സ്നേഹിതന്മാർ ചങ്ങാരിമാര് അഭിമന്യരായ സുരിബൈൽ ഉസ്താദ് അടക്കം അല്ലാ പലവരും മൗത്തായി പോയി ഈ സദസ്സ് തന്നെ മുഹ്സിന്റെ പേരിലാണ് എല്ലാ കബറാളികൾക്കും നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്ബാനെ അലിമീങ്ങൾക്ക് നീ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കബറിൽ നീ വലിയ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്ബാനെ മരിച്ചു പോയവരുടെ കബറാളികൾക്ക് നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കും പറയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ അവസാനം ഞങ്ങളുടെ ആക്കിവത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലോ ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലോ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ കരിമ ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫിയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ അവസാനം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടെ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ബന്ധങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും നീ ആക്കിത്തരണം റഹ്മാനെ റബ്ബനാസിരീൻ امين برحمتك يا ارحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليكم നമ്മുടെ മംഗലാപുരം സോൺ ഇസാബന്റെ 
ജനറൽ കൺവീനറായിട്ട് നമ്മളെ ഇസ്മായിലെ മീൻപിരി അദ്ദേഹത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് വൈ എസിൻ്റെ ഇസാബ മെമ്പർമാരൊക്കെ സക്രിയമായി അതിലുണ്ടാവണം ഇൻഷാ അള്ളാ ഇസ്മായിൽ മീൻപിരിക്കും ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൊഹ്സിൻ്റെ ഡിവിഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഗമം മഗരിബ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കെ സി റോഡ് ജംഗ്ഷനിൽ കെ സി നഗർ ജംഗ്ഷനിൽ ചൊവ്വാഴ്ച അസ്തമിച്ച ബുധനാഴ്ച രാത്രി മഗരിബ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം നടക്കും ഉസ്താദിന് എസ് എസ് എഫിൻ്റെ സംഘടനയുടെ എല്ലാ